msikilizaji karibu katika hii simulizi fupi inayoitwa kwa sababu ya mapenzi mtunzo simulizi hii ni mniga mputa na inasimuliwa kwako nami Anko J karibu tuweze kujua nini mpaka mapenzi yawe sababu nini kilichoweza kujiri kwenye hii simulizi karibu Simulizi yetu inanzia kwa bwana Jose, Mr. Jose ambaye kiukweli alikuwa yuko vizuri kifedha. Alibarikiwa sana. Alibarikiwa kupata pesa. Lakini pia alikuwa na mtoto mmoja tu ambaye alikuwa ni wa kike. Mtoto huyu alikuwa akitoa majuma na wengi walizoea kumuita mwaju. Mtoto ambaye alikuwa na umri wa miaka ishirini. Kibongo bongo so mtoto tena maana mtoto inabidi awe na umri chini ya miaka 18 lakini miaka 20 basi tunasema alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anajitambua Bidada huyo mwaji alikuwa anasomea uhasibu masuala ya pesa kwenye chuo kikuu cha Yudom katika jiji la Dodoma Ilipita muda sana mwaji hakuweza kuonana na wazazi wake kutokana na kuabize sana. Hivyo likizo zilipokuwa zinapatikana aliamua tu kurudi nyumbani kwa ajili kuweza kusalimia ndugu. Likizo mwezi wa sita mwaji alirudi nyumbani kwa Dar es Salaam huko akiona shauku sana ya kuona wazazi wake. Ilikuja gari ambayo ilikuwa ni maalum kutoka kwa wazazi wake. Hivyo alijiandaa muku akawa anawapanga marafiki zake tena kwa furaha sana anawaambia Shosti Asha tutakutana mwezi wa saba. ila nimekuzoea na natamani twende wote nyumbani aliongea hivyo mwajo huku akiwa anajiandaa shoga yake Asha akamwambia ni kweli kabisa hata mimi yani ila sema hapa nimeohamisi sana wazazi wangu labda ningepata nafasi nitakuja huko maana shangazi yangu anaishi huko huko tutawasiliana Aliongea hivyo bidada Asha huko akimkumbatia shosti yake mwaju ambapo leo ndio ilikuwa siku anatengana yani likizo Mujuma akamwambia Asha basi sawa ngoja mimi niende panapo majaliwa tutakutana tena Aliongea mwaju huko akivuta begi lake na kutoka hosteli mule hadi getini ambapo ndipo alipokuta gari ile ikimsubiri Ah Samahani nimechelewa sana. Aliongea mwaju huku akimwambia dereva wao. Dereva akamwambia pana bosi wangu hujachelewa. Ah, lakini Musa, hilo jina si nilikukatazaga kila siku kunita bosi. Aliongea mwaju kwa kumwambia dereva wao ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Musa. Ah, unajua mwaju? Mimi ni wajibu wangu kukuita bosi. Aliongea Musa ambaye aliosha gari na safari sasa ikaanza. Huku Mwajuma alikuwa amekaa siti za nyuma. Anaendelea tukuchati tu na mabesti zake huku safari inazidi kuchanja mbuga. Kutoka saa mbili asubuhi hadi inatimia saa kumi jioni ndo alikuwa anafika Dar es Salaam. Hapo Mwajuma alibaki kutabasamu tu kwa furaha. Walifika nyumbani salama salimini. Musa alipiga honi akasubiri kidogo na ndipo geti likafunguliwa. Waliingiza gari hadi kwenye parking za magari. Gari liliposimama, Mwajuma alikuwa ni wa kwanza kushuka. Aliingia ndani sebuleni ambapo waliwakuta watu wengi kidogo huku kumepambwa ile hatari. Vinywaji vingi asikwambie mtu. Mara akiwa na shanga shangaa, alishtukiwa na Mwajuma maji baridi sana nyuma yake. Hapo alipogeuka kwa asira ila alishanga alikuwa ni mama yake ambaye Alikuwepo na mwanamke mwingine huko akiimba Happy birthday to you happy birthday to you. Walikuwa kinele kumwimbia huko akimwagia maji mwaju. Mwajuma ambaye ilibidi akimbilie ndani hadi chumbani kwake na kuanza kucheka mwenyewe. <sighs> na mawazo gani hadi na sauti kuzaliwa jamani. Alijisemea Mwajuma yeye mwenyewe. 
akiona mawazo mara mlango kafunguliwa aliingia mama yake <sighs> mamaangu jamani shikemo maraba mwanangu jamani nimekumisi sana mwanangu aliongea mama mwaju huko akiwa amekumbatiana ya yeah, unishinde mimi mama hadi nilisahau kwamba leo ni siku yangu ya kuzaliwa aliongea mwaju akionekana kuona furaha mno sawa mwanangu jiandae sasa wageni wanakusubiri sawa mama nakuja sasa hivi alijibu mwaju akaingia bafuni na kuoga haraka haraka huko akirudi chumbani kwake ambapo alijiremba kweli kweli alipigilia pamba kali hadi alipopangilika kweli kweli akaenda kujengele kwenye kioo alijisifia kwamba e ni mzuri <laughs> kumbe nimependeza namna hii sasa ngoja niende kwenye hiyo pati ya birthday yangu alijisemea yeye mwenyewe mwaju kisha akatoka chumbani kwake mpaka sebleni watu wote vigeregere huku ikipigwa nyimbo ya harmonize eh na kapicha kako tutaka post bwana kila mmoja alinyanyuka na kuanza kucheza kwa furaha sana kama kawaida mwaju alianza bwana manjonjo yake huko MC naye akileta vitu tu pale hadi natimia majira ya saa za usiku ndipo pati ile ya birthday kaisha huko kila mmoja akawa anaelekea kwake sasa Nam Asubuhi na mapema kulivyo kucha Mwajuma aliamka na kwenda kufutulia zake kwenye bustani moja hivi ya pale pale kwao huko akawa na uteki jua na kuangalia mazingira yao Alishtuliwa na sauti baba yake Mwanangu Mwanangu Mwajuma <laughs> Ndio mimi baba shikamoo naona hata hatukonana sikia jana ya marhaba na ni kweli kutokana na ugeni wa watu hivyo ikanibidi nikae na wageni mwanangu. Sawa, hakuna shida. Mimi naotea kijua hapa. Bas hakuna tabu, wacha mimi kwanza niende kazini. Aliongea bwana Jose na kisha kaondoka zake. Siku zikaenda hadi wiki mbili zikapita sasa. Mwaju siku hiyo alijenda vizuri sana na kwenda sebleni kwa wazazi wake ambapo walitulia tu. Mama na baba. Ngoja mimi niende supermarket kidogo nikachukue mahitaji yangu. Ah, sawa. Ila una pesa ya kutosha mwanangu kama hauna pitia benki pale ukachukua hata milioni moja au unasemaje? <laughs> sawa baba ngoja basi niwai. Aliongea mwaju na kutoka zake mpaka kwenye parking ya magari. Akachukua gari moja, mlinzi alifungua geti. Mwaju alitoka moja kwa moja kwanza alipitia benki kwa ajili ya kwenda kutoa pesa. Alafu akaenda mpaka supermarket. Huko alikuwa na pesa kutosha tu. Alifika alipaki gari yake vizuri, alishuka. Sasa akiwa ndo analoki milango, mara si alipita kibaka bwana na kumpora pochi yake ambayo ilikuwa ina pesa. Huko cheki ya benki na vitambulisho vya chuo, mwaju alianza kupiga kelele bwana. Jamani mwizi mwizi kaniibia pochi yangu, ui mwizi. Alipiga kelele mwaju, lakini hakuna hata mtu ambaye alinyanyuka kumwangalia zaidi ya kuendelea tu na kazi zao. Jamani mwizi. Mwizi yule kanibia pochi yangu jamani. <laughs> mwizi. Alipiga kelele Mwajuma lakini hakuna hata mtu ambaye alinyanyuka kumwangalia. Zaidi ya kuendelea tu na kazi zao, tu Mwajuma alijisikia vibaya sana. Kwa maana alitegemea labda kwa sababu pale ni mjini. Watu wangemsaidia maana kibaka mwenyewe kwanza alikuwa hana hata mbio. Basi Mwajuma akawa na mtazama tu kibaka huko analia mara alimuona kijana mmoja ambaye alikuwa kachafuka sana bila shaka alikuwa ni mtoto mtani tu ambaye alitimua mbio kumfukuza yule kibaka ambaye aliongeza mwendo bwana huko akawa anaingia kwenye kichochoro cha hapa na hapa yule kijana aliinama akaokota kwanza kipande cha mbao huko akawa anaingia kwa tahadhari sana kwenye kile kichochoro sasa ile anatokeza tu alitulizwa na buti ambapo kijana yule wa mtani aliwahi kulikwepa lile buti Mm. Na kuna wewe ndo unajifanya kidume sana eh? Hadi umenifata si ndio? Aliongea yule kibaka kwa ukali kidogo. <sighs> Mimi ninachokumba unipe hiyo pochi. Nikamrudisha dada watu. 
kidogo pumbavu nini wewe? Unafikiri nitakupa kiraisi tu? Eh? Kwanza unaonekana wewe ni toto la kitatu. Hmm? Kana wewe ni mgeni hapa, si ndio? Unijui mimi naitwa nani, si ndio? Kwa nini uulizi watu kwamba mimi naitwa nani? Au unanifuatilia tu? Eh? Watu wapo wengi sana alafu mimi nikaushia ila dogo na kuona unaingia kwenye anga zangu au sio eh? Hakuna ile thubutu kunifuata mimi. Wote wananiogopa. Mimi ndiye chaku. Sasa ngoja nikufundishe dogo. Aliongea ile kibaka ambaye alijiita chaku. <sighs> Nisikilize bro. Mimi sina maneno mengi na wewe. Ila nitaka hiyo pochi. Sasa kama hapa wanakuogopa, hao wanakuogopa ni wajinga sana. Sijui menela wanaomba hiyo pochi. Aliongea kijana yule, huku akaanza kujigamba kwa akili mno, maana alimuona tayari ya kwamba yule jamaa chaku anaanza kumvizia ile ampige na kweli maana chako aliruka juju huku akitaka kumtandika kijana yule alitaka kumtandika buti la kifuani ila kijana yule aliliona fast alikwepa huku akimtandika kipeps kimoja vicha nguvu sana kwenye jicho alimtandika kipeps kimoja cha nguvu sana na kumfanya chako apige kelele mno alilamika yule kibaka chako huku akikaa chini hapo hapo yule kijana hakufanya makosa akawai na kumtandika kwenye kichwa alimpa kipeps kingine mpaka damu zilianza kumtoka chako ambaye alikuwa analia tu kibaka ambaye kapigwa kiulaini mno akaanza kusema nisamee bro unajua nimekosea chukua pochi chukua pochi usijebeba kitu chochote mwanangu sidiwe nisamee aliongea yule teja huko akilia watu nao wakitaa tayari walishaja na kuanza kushangilia piga huyo kazoea huyo bwana piga huyo Eh kazoe sana kutonea. Anaiba iba tu. Kisa tumfanye chochote leo kakutana na mwenzie bwana pige huyo. Watu walizidi kuongea. Watu wengi walikuwa wamemshikia mawe, marungu, panga, shoka. Yule kijana yeye hakudili nao. Alichukua tule pochi na kisha kaondoka zake. Huku akiacha watu nao sasa wakimpiga chaku. Alidila kupokea kichapo pale. Basi yule kijana akarudi akamkuta pale mwajuma amekaa chini huko analia. Yule kijana alimfikia, akamwambia dadangu jamaza, "Pocha kwa hapa nimekuchukulia." Aliongea yule kijana ambaye alikuwa ni mchafu chafu kweli kweli, alikuwa ananuka tu. Ila mwajuma alisimama pale, alichukua pocha yake kwanza, akafungua na kuangalia vitu vyake vyote vipo. Alivikuta vipo safi kabisa, hakuna hata kimoja ambacho kilibiwa. Mwaju kwa furaha alishindwa kujizuia. Si akajikuta na mkumbatia yule kijana kwa nguvu huko analia kwa furaha maana hakutarajia kama vitu vyake vitarudi salama vile <laughs> Asante kakaangu jamani sijui ni kupeza wadi gani unayotaka Usijali nimekusaidia tu Wewe nenda nyumbani usiwe na hofu Hapana bwana niambie mimi nitakupa utakachokihitaji kwa wema wako ulionifanyia Sawa mimi ukinipa 2000 tu nikale chakula sasa hivi Utakuwa umeniokoa sana. Maana njaa na niuma dadangu. Ya ni kupe 2000 tu? Hapana. Kwanza nipeleke kwenu tukaongee. Aliongea mwaji huko ndo akawa namwachia yule kijana. Kwanza alinyamaza kimya yule kijana ambaye hata tujamjua jina lake. Ah. Uh, Kusema kweli dadangu mimi sina mahali pa kuishi. Mana ni makulia tumtani na sijui wazazi wangu. Um, si wajui wazazi wangu na akili pia mimi niwezi patia uko kwa mtani. Nipo na watoto wenzangu sasa sina makazi zaidi ya kulala dampo tu. Naweza nikasema sina pa kulala kusema nitakupeleka nyumbani kwangu. Da. Pole sana kakaangu. Hebu niambie kwanza unaitwa nani jina lako? Asante. Mimi naitwa Lamek. Ndio jina langu. Mm. Lamek. Epanda kwenye gari, twende kwanza nyumbani kwetu. Nikakuombea kazi ili uishi nawe maisha mazuri. <sighs> Dadangu naogopa kuchafua gari yako. Ah no, panda bana huichafui. Aliongea mwaju na kumshika mkono na kumfungulia mlango ambapo aliingia ndani huku mwaju akizunguka upande wa pili 
Aliwasha gari na safari kanza. Huku Lamek alikuwa amenyamaza sana ndani ya gari. Hawa kuchukua muda sana, walifika kwenye bonge la mjengo. Na mwajuma alipiga honi geti likafunguliwa. Gari kaingia hadi parking na kupaki vizuri. Huku akawa na shuka na kumfungulia mlango kijana Lamek. Karibu nyumbani kwetu Lamek. Aliongea mwaju na kuanza kumfungulia mlango kwa ajili ya kuingia sebreni. Asante sana dadangu. Aliongea Lamek huku naye akawa anaingia ndani. Akawaona wazazi wa mwaju ambao waliziba pua zao na kuongea. Hebu toka kijana. Wewe nuka bana? Eh? Toka ndani kwangu bana. Ucho karaja jamani katoka wapi sasa? Toka. Aliongea mama mwaju huku akaona ziba pua. Mniga hakuwa na jinsi ilibidi atoke. Lakini moyo wake ulikuwa na muuma sana kuambiwa kwamba ananuka kama choo. Sasa mama, mbona unamfukuza mtu ujui mimi nimemtolea wapi? Aliongea mwajuma huku akitoka nje kwenda kumwangalia Lamek. Wewe <tos> mwaju, mbona unakuwa mjinga sana? Unatuletea mzoga hapa? Mimi sitaki bana mtu hapa. <tos> Ebu, toka Aliongea kwa ukali sana mama mwaju. Hebu ngoja kwanza mke wangu. Unajua sikurupuke. Tumuulize kwanza mtoto wetu. Kwa nini kamleta huyu kijana? Hai, tuambie umemleta nini huyu mzoga? Kwanza kabisa mama ukitaka nisikuchukie, acha kumuita mzoga. Huyu ni binadamu wako mama. Na pili kijana huyu nimemchukua kwa sababu leo nilivotoka tu hapa. Nam, basi Mwajuma alianza kuasimulia wazazi wake jinsi ilivyokuwa mwanzo hadi mwisho. Na kwa nini mpaka Lame kikamleta pale? Ndio hivyo mama, kanisaidia huyu kijana. Na nilitaka tu kumlipa. Na nipafahamu pia kwao ila kanipa historia ya maisha yake ndio maana nikaamua kumleta hapa kwa sababu kazi ipo. Aliongea mwaju ambapo kwanza baba yake alishusha pumzi na kumwambia. <sighs> Umefanya jambo la umuhimu sana mwanangu. Na furai kupata mtoto mwenye akili kama wewe. Hebu kama mbe yule kijana aingie ndani, achana na mama yako. Aliongea baba mwaju huko akimtazama mkewe ambaye alinuna hatalu naambiwa. Mwaju alitoka nje na alimkuta Lame kikaji na mia pale. Samahani sana Lameki kwa kilichotokea. Naomba nisamee. Baba anakuita ndani. Huna haja kuniomba msamaha. Kwa maana shida yangu ndio ilo sababisha nikakubali kuja hapa kwa kwenu. Wewe unafikiri ningekuwa na pesa mama yako angenifukuza vile? Okay, sawa. Mimi niko na subiri tu nikuage. Nikuage kwa wema wako. Ulo nitindea. Ingawa kazi nimekosa. Ilacha ni rudi zangu mtani. Ambapo nimepazoea. Na nilikuwa naishi vizuri tu. Lame kisamani. Nenombo msame mama angu. Mimi pia nakuomba tuendo kamsikilize tu baba angu. Nakuomba chana maneno ya mama. Siku zote ukitaka kupata mafanikio basi kubali changamoto. Sawa lame Aliongea sana mwaju na Lamek alimuelewa. Asante sana kwa kunifungua kichwa changu. Nimekukubalia twende. Aliongea Lamek na mwajuma alifurahi sana. Basi waliongozana mpaka Sebleni ambapo Lamek alipokuwa anaingia tu. Mama mmoja wakaanza. <coughs> Jamani tutakufa kwa rufu hii. Eh? Simkongele hata nje jamani. Aliongea mama mwaju huku akiwa ameziba pua zake. Mwajuma mwanangu. Mpeleke yule kijana kwenye bafu akaoge. Ndio tuje kuongea. Na wakati anaoga basi wewe kamnunulie nguo. Sawa dadi. Aliongea mwaju huku akiwa amemshika mkono Lamek. Lamek ambaye alinyanyuka na alimpeleka kwenye bafu ambapo naye mwaju aliingia na kuanza kumwelekeza kidogo mambo ya ndani mule. Kisha katoka zake. Lamek akafunga mlango na kuanza kuoga huku akijisugua kweli kweli. 
Haidikuwa na mawazo mengi sana kichwani lame. Akawa anawaza, kweli nitaweza changa moto za huyu mama kwenye hii nyumba? Nitamzoe ya tu bwana. Alijua zia lame kia huku kuoga kuoga taratibu kweli kweli. Hadi pale lipomaliza ndipo lipovangoza kechafu zile na kutoka nje. Ambapo alimkuta mwaju tayari kasharudi. Tena kashikiria lambo. Kumbe ulikona nisubiri hapa. Hapana bana, ibu chukua nguo hizi. Inge chumbani kwako. Kuchumba yuki hapa, kabadilisha kila kitu. Kila kitu kipuko kuchumbani. Alongia mwaju huku wakao na mpatia lame kikile kirambo. Kilambo ambacho kilikuwa kina nguo. Lame kialipokea na kuingia zake ndani kwenye iko chumba alichokuwa medekezwa ambapo alifungua mlango sasa. Akaingia kisha kafunga mlango. Alipogeuka kitandani hakuamini macho yake. Baada ya kuona kitanda, e bane hatalu na mbiwa. E, sasa pale kitandani kulikuwa kuna nguo ya ndani ya mtoto wa kike na kulikuwa kuna tight zimemwaga mwago tu hapo. Jamani mbona sasa kaniambia niingie kwenye chumba changu? Kumbe ni chumba chake. Hata nguo jeka vizuri. Alijisemea Lamek huko kichukua mafuta na kujipaka. Ambapo alipomaliza tu alivaa nguo mpya na kujitazama kwenye kioo huku yuko fit kweli kweli kapendeza kinoma noma. Alitabasamu yeye mwenyewe kisha kafungua mlango na kutoka ndani mule. Kumbe ilikuwa ni chumba cha Mwajuma. Mwajuma alipomuona tu Lamek, yeye mwenye kwanza alitabasamu. Kumbe shida mbaya sana jamani. Maana kwa mtu mwingine aliyekuona mwanzo. He, hawezi kukutambua kwa sasa hivi jinsi ulivyo, maana umependeza sana. Hapa ndo unakuona ka handsome boy. <laughs> Kawaida mbona? Aliongea Lamek na watu walicheka basi wakaenda mpaka Sebleni ambapo walipokuwa wazazi wa Mwaju. Kwanza alivotokeza tu Lamek. Mzee mwenye alitabasamu. Mm. Ndo wewe kweli au mwingine? Aliongea mama mwaju kwa mshangao. Ndo yeye mwenyewe bana. Sasa umeona kijana alivyokuwa mzuri. Hadi natamani angekuwa mke wangu bana. Aliongea baba mwaju kwa furaha kweli kweli. We? Wewe mzee unasemaje? Yaani mwanangu na uzuri wake wote huu au leo na maskini? Tena sikuwa na nyumba? Aliongea kwa ukali kidogo mama mwaju. Ah. Mke wangu mbona unakuwa hivyo? Mimi nilikuwa natania tu. Ila kama ungekuwa kweli, basi mimi nisingekata. Kwani mama, huyu kijana na nini labla? Mpaka unamchukia kesi iko. Kelele na wewe. Kwani umeingia kwenye moyo wangu na nimekuambia namchukia huyu kijana? Ah, kijana. Karibu sana. Inatakiwa kumzoea huyu bwana. Eh? Nataka kumzoea huyu mama. Huyu ni mama yako sawa. Maana anaonekana utotoni aliwahi labda kuvuta bangi ngao mwanamke sasa. Eh, ule moshi bado unakana bado hujatoka vizuri. Kwa hiyo unamsumbua sumbua kichwa. Wewe mzoe wetu. Aliongea baba Mwaju na wote walicheka sana kasoro mama Mwaju ambaye alinuna kweli kweli. Sasa naona mume wangu nataka kunichefua wewe. Ngoja niondoke ili furahi. Aliongea mama Mwaju na kunyanyuka huku akielekea chumbani kwake. Sasa kijana, hapa jisiki kama mpo nyumbani kwako. Na kazi umepata, utakuwa unamwangalia, una, 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 unamwangalia mwangalia maua. Kwa mwezi nitakupa 1500 tu kijana. Asante sana mzee wangu. Nashukuru mno kwa kunipokea. Ah ah, usijali kijana, tuko pamoja. Sawa? Sasa mwaju maibu mtembeze mtembeze kidogo mwenzako. Ajue mazingira vizuri hapa nyumbani. Sawa dadi. Aliongea mwajo, kisha katoka nje na kijana Lamek. Msikilizaji. Zilisonga siku ikapita wiki ya kwanza, ikaja wiki ya pili. Lamek alishaezwa mazingira ya pale. Siku hiyo alikuwa kwenye bustani anapunga upepo. Mara alikuja mwajo ambaye alikuwa na juisi kwenye glasi mbili huku kavalia kisketi kifupi sana. Lame kilimwangalia ila kijifanye kobize. Jimani mm. <laughs> Lame, soko kuniangalia huko. Hadi naona aibu. 
Aliongea mwaji wakati huo kasha mfikia Lamek na kumpa glasi moja ya juisi. Ah. Ah. bwana macho hayana pazia. Macho hayana mpaka, unaangalia tu. Ndio watu kaomba kwa na macho bila damu. <laughs> Sawa bana, ila Lamek kuna unapendaga sana kukaa hapa kwenye bustani, yani sijawahi kuona kama kuna siku hujaje hapo kukaa. Na nimependa sana hapa. Kwanza pana hiyo wasafi sana. Alafu maua yananukia vizuri mno ndo maana napenda kuja kukaa hapa. <laughs> si useme tu namogopa mama ndo maana hukai sebleni. Hata kuangalia tamthiria jamani. Hapana mpaka sasa mimi mbona nimeshamzoea mama yako. Na hata si mogopi mbona. Ila huwa anapenda sana kuja kukaa huko. Sawa, au tayari umemkumbuka wifi yangu nini uko ulipotoka. Unaisi unaibiwa eh? <laughs> Mtampata wapi mimi? Kwa maisha yangu yale ambayo hata kula yangu tu ilikuwa ni shida. Huyo wifi yako nitampa nini mimi wakati mwanamke bwana hapa mjini ya kila mwanamke anahitaji pesa. Anahitaji matunzo na singeweza kunikubali katika ile hali. Kwa nini utakuniambia kwamba tangia uzaliwa huyu mjui mwanamke? Namjua kama hivi ambavyo mimi na tumekaa hapa wote. Kwa nini usikujui wewe si mwanamke? Au ila mimi sina mpenzi na sijawahi kuona mpenzi. Mm. <laughs> Muongo bana wewe. Unanidanganya tu huko. Una uhesa mboyo wako wote ukose kweli mwanamke. Sasa mimi ninakwambia. Sina tena. Hata tu chuchu ya mwanamke sijawahi kuiona. Ndio itakuwa hayo mambo mengine. <laughs> La meki bana unavonichekesha unanichekesha kweli sawa. Ah, uh, akitokea mwanamke akakupenda sasa hivi. Anataka mwa wapenzi, utamwambiaje? Ba. <laughs> Kwanza huyu mwanamke atatoka wapi aje kwangu? Labda atakuwa kalewa, ajitambui labda. Ana sina hata yani sina hata pesa ya sabuni kusema nitampatia. Ndio akubali aje kuwa kwa aje kuwa kwenye maisha yangu sio rahisi. Maana hapa mjini bwana lazima anaitaka cha uvunguni shelter nami. Masala ya kwanza. Dona mimi huwa sina habari sana na wasiwasiwale wanawake. Waga sitakaki kusema semwa. Kwa hiyo waga najepusha na hayo mambo. Ah. Ila tambua kuna mtu anakupenda sana. Ila ndio hivyo tuwe muoga. Na ni mimi au yeye? <laughs> Uyo mtu yeye ndo muoga. Hmm. Atatoka wapi bwana kama yupo niambie. Ili ni muone kwanza. Wanda kumjua tu mtu mwenyewe ni 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 ni, ni, ni mm. Hakumalizia sentence yake mwaju akasikia sauti ya mama mwaju. Wela meki. Na mama anakuja. Wao ni kome mimi sina mtoto kama wewe. Aliongea mama mwaju. Sawa, mimi mwenyewe najua huna mtoto kama mimi nakuja mama. Alafu Uwe mbwa wewe. Sikizo unaanza kuwa na dharau, si ndio eh? Hapana boss, naomba unisamee. Hayo ndo maneno bana. Inatakiwa kunita boss, sio mama. Mama 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 mama. mama. Nimekuelewa boss, nitakusikiliza. Sawa. Sasa sikia. Nenda pale kwa mama Faidat. Kanichukulie pesa yangu kama 500 hivi. Ila sasa, isije ndio kawa ukapata nauli eh? He, ya kuondoka hapo kukimbia nitakufanya kitu mbaya wewe mtoto wewe. Hapana bosi siwezi kufanya hivyo. Siwezi kuvunja uaminifu wangu kwenye masuala mambo kama hayo kwa sababu ya kitano hapana. Hizo ni pesa ndogo tu. Aliongea lame kiko kujamini kweli kweli. Kumbe hajawahi hata kuzishika hizo pesa. Ah nenda kanilete bana. Acha maneno mengi hapa. Aliongea mama mwaju na kuingia zake ndani. Huko lame alitoka zake mdogo mdogo maana sio mbali sana hadi hapo. Hivyo alitembea huko akiwa na cheki mazingira ya mtaani kwao. Alikuwa anaangalia mazingira ya mtaani kwao kwa makini sana. Hadi nafika kwa Mama Faidat ambapo kulikuwa kuna mjengo wa maana kweli kweli. Alibinya kitufe cha alam pale getini. Akasubiri kidogo na geti likafunguliwa na mlinzi. Mlinzi akamuliza Lamek, "Nikusaidie nini kijana?" Lamek akasema kwanza shikamo. Na sijui nimemkuta Mama Faidat. Marhaba, umemkuta. Uh, lakini kabla sija kuruhusu kuingia, una shida naye nini? Ili nikamueleze kwanza. Uh, mimi nimeagizwa pesa. 
Nimeagizwa pesa na mama Mwaju ambaye ni rafiki yake. Weka mwambie tu hivyo. Aliongea na Mike na mlinzi akafunga mlango tena. Huku akiingia ndani. Hakukaa dakika nyingi, dakika chache tu. Kisha karudi. Akamwambia yeye kijana ingia. Maana kumbe tayari kashapigwa simu. Lamek akasema asante mzee. Aliongea Lamek na kuingia ndani, moja kwa moja. Mpaka Sebleni ambapo alimkuta mama Faidat akiwa na mwanae. Akiwa na mwanae Faidat ambaye alikuwa makamu ya mwaju mwa majuma vile vile. Oh, karibu sana kijana. Asante mama shikamo. Marhaba. Ehe, bosi wako tayari kanipigia simu na kunielekeza. Sasa bila kupoteza muda, shika pesa hii hapa. Aliongea mama Faidat huko akimkabidhi lame kila kitano ambaye aliona kama vile kashika milioni hamsini vile. Uh, asante mama sasa ngoja mimi nirudi tu nyumbani. Sawa hakuna shida kijana. Aliongea mama Faidat huku lame tayari alishanyanyuka na kuanza kutoka nje. Weka kana subiri kidogo. Aliongea Faidat kwa mapozi. Wapi tena nawe mtoto jamani? Aliongea mama Faidati. Naenda dukani kwa mangi mara moja kununua vocha. Sasa tunatoka wote. Aliongea Faidat. Haya, safari njema wewe kurudi hapa. Kwani mama hutaki mko jamani? Wewe 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 we. sitaki mko maskini mimi hapa. Aliongea mama Faidat na kuingia chumbani. Huko Lame kina Faidat walitoka nje huku mdogo mdogo wakawa naelekea kwa mangi. Na story nisi ndipo zikaanza bwana. Samahani kaka, kwani wewe kwa kina mujumo unafanya kazi gani? Aliuliza Faidat. Ah, mi pale mishangu ni kumwagilia maua tu dada. Mbona hmm. umependeza kama wewe ndo ndugu yake na mwaju? Kwanza hadi unaagizwa pesa zote hizi jamani au unanificha? <laughs> Hii inatokana na uaminifu wangu. Ndio maana nimeagizwa pesa kama hivi. Da, kweli we ni mwaminifu inaonekana hata mpenzi wako ana faidi sana yani eh? Ah, kawaida tu. Aliongea na Mike huko kitabasam, maana aliona leo kalalio bavu mzuri, maana na bahati ya kukutana na warembo tu. Okay, nipatie basi namba yako nitakucheki baadaye tu chat kidogo. Ah, sina simu dadangu. Mm, jamani, kwa nini sasa hujanunua handsome boy? Ah, nilikuwa bado sijapokea mshahara. Ila nitanunua tu hata usijali. Kwa heli. Sawa. Ila nitamtumia SMS mwaju na kumwambia kwa nini hajakupa hata simu? Eh, na yeye anazo simu nyingi tu. Aliongea Faidat lakini Lameke yeye hata kujali. Alitibia zake kwa haraka kidogo hadi alipofika na kugonga geti na mlinzi akafungua. Ah, dogo berudi. Ah, ndio kaka, nimerudi. Ngoja ni mwishie bosi mzigo wake. Aliongea la Mek na kuongoza moja kwa moja haji kwenye mlango wa Sebleni. Alifungua na alitazama ndani ambapo aliwakuta mabosi zake. Umerudi kumbe? Ujua nilianza kupata mashaka labda ndo tayari hivyo umeshakimbia kimtindo mtindo mwingi mitini. Hapana siwezi nikaache kazi yangu kisa la kitano. Ambazo ni ndogo sana. Nitakula siku chache tu afuzi taisha. Alafu nitafanya nini kingine? Na kazi, si nitakuwa nimeshaacha. Ndio maana nilivyokuona tu kijana nilikupenda sana kijana wewe. Kwa maana macho yako tu yanaona mbali sana. Hauna tamaa kama vijana wengine. Hakika kijana mshahara nimekupandisha. Kwanza leo nitakulipa laki moja. Ha? We mume wangu na akili kweli wewe? Ndio pesa unazo nyingi sasa ndo unafanya nini sasa mbona sikuelewi mume wangu? Kijana, hebu nenda kadi la kazi zako. Achana naye huyo. Asante sana boss. Aliongea lame kama baya alitoka nje hadi kwenye bustani na kumkuta mwaji katulia tu yupo na chati na simu yake. Ah, wewe hujaondoka tu toko muda ule? Ndio sijaondoka bana nilikuwa na kusubiri wewe nikuseme kidogo. Hm? Uniseme? Sasa mimi nifanye nini? Kutukana umbea wako. Umbea? Nimesema kwa nani? Au wewe mjumbe umeanza kunichukia kama mama yako, si ndio? Niambie tu niondoke zangu. Hapana bana Lameke. Mimi sijamaanisha hivyo mpenzi wangu, mbona? 
Aliongea mwaji huko akiwa na mkumbatia Lamek. Kwanza Lamek alishangaa kuitwa mpenzi. Alafu akapewa na kumbatia juu. Kwa hiyo ndo nimekuwa mpenzi wako tayari. Kwa nini ufai kwa mpenzi wangu? Amisfai kwa maana hakupigwa mistake. Afu nitoke manundu unadhani itakwaje? <laughs> Sasa na wewe mbona unakuwa mwoga mwoga hivyo bana? Sasa atakupiga nani? Si mpenzi wako na kumiliki tena anaonekana ni mwenye pesa zake. Sasa uone utanitafutia mimi balaa. Afu nikauze jela, si ndio? <laughs> Lamek, hebu niamini mimi kwanza. Maana sasa hivi sina mimi nilichana naye miaka miwili nyuma huko. Nilimfumania akiwa na mwanamke mwingine. Hivyo tukaachana. Mimi bwana mapenzi ukinekeanikia yani nyondo nyondo miaka sitaka gineka kando. Sijui tumeelewana. Alafu sasa hizi nikiingia kusoma na soma. Sasa nashangaa tu moyo wangu ushakupenda wewe sielewi. Yaani mimi mwenyewe sijielewi. Ila nikikuona tu jamani Lamek. Sijui yani Bwana mimi nakupenda nimechoka kuvumilia. Aliongea mwaji kwa urefu zaidi. Kwanza Lamek alishangaa. Huyu mwaji kanywa pombe nini? Maana naongea kwa kujamini sana. Na ni kitu ambacho sio rahisi kwa mtoto wa kike kukifanya. Ngoja nifikirie kwanza bana. Maana ni sijini kakurupuka bada ikawa na oma sana. Inamana lame kimi uniamini jamani, sindio? Ah, ebu kwanza mojumani kusogele. Nione kama huna harufi ya pombe kweli. Maana leo we sio kabisa. Sasa unajua labda mi, mi kwa unajua mina kunyo pombe, sindio? Hapana, mi tengeni zalia sije kunyo pombe. Na sitoka kuja kunyo pombe. Niamini, njoo ninuse. Ay, ha, 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 umesikia harufi ya pombe? Niko sawa. Aliongea Mwajuma na kweli Lamek naye. Akaelekeza poa yake mdomoni kwa Mwajuma. Akashangaa kuona mwenzake ndo kwanza hata hana hiyo harufu. Sasa kipindi Lamek anasogeza poa yake kwenye mdomo wa Mwajuma. Awe, Mwajuma akamdaka mdomo wa Lamek haraka haraka na kwanza kumpiga romance pale. Kwanza Lamek alitaka kujitoa mwilini mko Mwajuma. Lakini Mwajuma tayari alishapitisha mikono yake shingoni kwa Lamek huku akiwa anamshikilia kwa nguvu sana. Akamgandamiza kwake bwana. Lamek alijikaza kama mtoto wa kiume. Akajitoa kwa Mwajuma. Ambaye Mwajuma macho yalikuwa ni mekundu huku akiwa ana hema kweli kweli. Sasa ndo unafanya nini Mwajuma jamani? Bu unataka kunitafutia matatizo mimi? Nisamee mpenzi wangu jamani, nilijikuta tu nasahau kama tupo nje. Mimi sijapenda hiyo tabia yako. Aliongea Lame kikisha kaondoka zake pale bustanini. Sasa imendo mekasilika, nisamee basi nilipitiwa njoo. Aliongea Mwaju, lakini Lame kiakugeuka mmoja kwa moja alienda mpaka alipo mlinzi na kutulia. Vipi dogo unaona kama nyota yako vile ngaa sana? Maana umekuja tu sio muda mrefu sana unaona. Mtoto kadata kwako mzee. <laughs> da kazi kwa ile kweli mwanangu. Mimi ndipo kawaida tu, alafu kingine, mi sina mahusiano na Mwajuma. Ah, wala mimi kiwesikie mwanangu. Mimi ni mtu mzima. Wanawake na wafahamu sana kuliko wewe. Kama hamna mahusiano, basi ndo ujue anakupenda. Ndio. Kwa nini alikuambia ni nani kama yule demo ananipenda? <laughs> Sijambiwa na mtu ila anajionea tu mimi mwenyewe mazingira. Sawa umeshinda bro. Ngoja mimi nijaendaye leo. Nikatembea tembe kidogo. Ah basi sawa mwanangu kuna shida. Mimi nipo nipo hapa na linda linda getini. Aliongea mlinzi na Lame akaondoka huko akiingia ndani. Ambapo kabla hajafungua mlango, Mwajima alitokea na kumvutia pembeni. Na mimi nataka twende wote. Hapa uniache. Sawa, kajiandae basi haraka haraka. Maana nataka niwai kurudi. Asante kwa kunikubalia. Nakupenda. Aliongea Mwajuma ambaye alimpiga busu Lamek huko yakiondoka zake. Lamek alibaki na shanga shanga tu. Hmm. Jamani wewe mtoto mbona nataka kunipa majanga sana? 
alijiwezea Lamek huko akiwa anaingia ndani ambapo moja kwa moja alielekea chumbani kwake akaingia bafuni na kuanza kuoga taratibu kweli kweli ili amsubiri majuma maana mwanamke anajiandaa sana hadi anamaliza kuoga Lamek ndio akarudi tena chumbani kwake akajifuta maji na kupaka mafuta alipomaliza alivaa nguo zake hapo alijitazama kwenye kioo iko safi kabisa akatoka zake chumbani mpaka sebleni ambapo ndo alimkuta mwaju tayari kajiandaa Eh, <laughs> leo umewahi kweli kweli. Haya twende. Aliongea na Mek na kuanza kutoka huko kila mmoja yuko kimya hadi getini. Ambapo alimkuta mlinzi, mlinzi ana tabasamu tu. Vipi babu? Mbona tabasamu? Ah, naangalia jinsi zilivyopendeza vijana wangu kama mke na mume vile. Mm, babu nao umeanza utani wako bwana. Ah, kweli kabisa. Yaani eti Lamek unasemaje? Ah, sio kweli mzee. Maana mimi huyu sio mpenzi wangu. Huyu ukiwa naye huyu kwenye mahusiano ni matatizo mtupu mzee. Ah, matatizo gani bwana Lameki? Kwa sababu atanyanyasa sana. Maana sisi zote watoto matajiri bwana ndio jinsi walivyo mzee wangu. Tuachane na hayo. Eh. Hey. Kweli Lameki? Kijana wangu Lameki, nisikilize bwana. Huyo mimi namjua huyo tangia alivyo kwa mdogo mdogo. Eh? Hana roho hiyo bwana. Mimi nakushauriwe muoe huyu binti. <laughs> Sawa nimekubali mzee. Naona kama vile unataka unikazie sana hivi. Mimi nimekubali. Lamek ilibidi amkate kauli ule mzee. Maana alikuwa kwa anaelekea sasa ni balaa. <laughs> Hata mimi nilijua tu kwamba unamtania. Ila alijua ni kweli. Aliongea mlinzi huku wakicheka kweli kweli. Lamek alimsogelea mwaju, akamkumbatia huko akawa anamwambia Uh, sasa ndo benuna. Eh? Mimi nilikuwa natania tu bwana. Aliongea na Lamek na kumkumbatia hapo majuma majuma kataba sam sana. Sawa nimekusamea kwa maneno yako. Babu nikuletea zawadi gani? Ah. Yoyote ile. Aliongea mwaju huku akawa na furaha sana. Unajua leo nimelalia ubavu mzuri sana. Bas nilete sigara, pakti moja tu na mvinyo vya kutosha <laughs> babu vipi tena ndo zawadi gani sasa hizo bana maana jitafutia matatizo au unataka kufa mapema ah hapana bwana kwanza mimi nimejizekea tu leta hivyo vitu bwana ni, ni ponderana mimi leo aliongea yule mlinzi basi sawa ngoja si twende tuka tunaenda kukuletea aliongea mwaju na kuondoka zao huko akiwameshikana mikono ila lamek Alipogeuka tu nyuma alishangaa mlinzi wa getini akimwonyesha ishara ya kuangalia chura ya mwajuma jinsi ilivyokuwa nzuri bwana. Lamek alibaki na cheka tu walitembea huku stories zikiwa ni nyingi sana. Kwa za Lamek ujue ujaniambia tunaenda wapi? Wewe si umetaka safari kelele chako kwa nini ndio nimekwambia unifuate? Ah Lamek, tunaenda wapi? Tunaenda kuwatembelea jamaa zangu au watoto wenzangu wa mtaani. Maana nimewakumbuka sana. Oh, kumbe, sawa. Nikajua labla leo nataka kutembea mji lazima ili. Hapana <laughs> bwana. Nataka nikawape hai. Aliongea Lamek huku tayari wakiwa wameshafika kwa jamaa zake. Tayari walikuwa wamefika kwa jamaa zake Lamek ambao ni watoto wenzake wa mtaani ambao walipofika tu kwanza alikuta wale madogo kabisa wamelala kwa njia mno. Ah, lameki ni wewe? Au tunakufananisha? Waliongea wale watoto wa mtaani. Lameki akawaambia ndo mimi jamaa zangu. Wazima lakini. Asi wazima. Ila kama unavotoa na jamaa wangu, tangia uondoke, maisha yanazidi kuwa magumu. Maana kama tulikuwa tunatembelea nyota yako. Aliongea kijana mmoja ambaye ndiye aliyekuwa mkubwa kuliko wote yani. <sighs> Ese pole ni sana. Na vipi madogo na umo nini mbona wamelala? Lameki aluliza swali la kijinga sana wakati jibu analo. Ah, jamaa wangu, hakuna na umo hata mmoja hapo. Ila njaa tu maana madogo hapo walipo. Hata kusimama wanashindwa yote sababu ya njaa tu bro. Sasa Mika, tuende tukachukulie chakula kwanza madogo. Maana wamezidiwa sana. 
Aliongea la Ameki huko akimwambia yule jamaa ambaye alijulikana kwa jina la Mika. Hapana bana. Sisi tunaweza tukutembea twendeni basi wote. Waliongea wale madogo kwa pamoja huku wakiwa wamesimama kwanza. Wakina Lamek walishanga kweli kweli madogo nguvu wamepata wapi? Akawaambia basi sawa twendeni kama mnaweza kutembea ila kama mwezi bakini tu tutawaletea msosi. Aliongea Lamek huku wakati yote anaendelea. Mwajuma alikuwa amenyamaza tu. Kaka, tunaweza kutembea bwana. Twendeni. Waliongea wale watoto. Basi Lamek hakubisha. Waliongozana mdogo mdogo huku story nyingi kweli kweli hadi kwenye mgahawa ambao wote waliingia ndani kisha wakakaa. Ah. Uh, Sikini jamani kila mmoja agize chakula anachokitaka. Na kama uje shiba utamwambia muhudumu akuongeze tena kingine. Aliongea Lamek huku muhudumu alikuja na kuanza kuhudumia kila mmoja chakula alichokuwa nakihitaji. Alionaoisha na sasa kila mmoja alifakamia chakula na kula kweli kweli. Huku akimaliza waliongeza tena Yaani ilikuwa ni kama fisi kakabizwa bucha. Maana ilikuwa ni shida kila mmoja litosheka sasa. Uh, sasa nyo watoto. Chukue ni kilambo kila mmoja kimoja wakeni chakula. Ile mweza kula baadaye. Aliongea lame kiambaye naye alikuwa na kula na mwajuma. Walikuwa megiza sani moja tu. Sawa kakalameki. Waliongea watoto huku kila mmoja akawa ameshikilia sasa kirambo chake ambacho kilikuwa ni cha chakula. <sighs> Msiwazo dogo zangu. Kwanza chukweni na soda mshushie kwanza, alafu ndo tuondoke. Aliongea Lamek huku akinamuita mhudumu kwanza. Dada, unanidai shinga bla bla. Bili nasoma ni laki moja kesho tu. Aliongea le mhudumu, Lamek akubisha, maana aliona Wenyewe jinsi walivyoongeza chakula pale. Alitoa pesa na kumkabidhi mudumu yule. Huko akanyanyuka la meki pamoja na mwaji wake, akafuata naye kunyanyuka. Stari jamaa zangu sasa twendeni tukaonge. Aliongea la meki na wote sasa walitoka na kuanza kurudi maskani penyewe. Maskari penyewe ni kwenye jumba mbalo lilikuwa limejengwa na mwenyewe mwenye hiyo nyumba hakumalizia kuijenga. Walifika na kila mmoja alikuwa na furaha sana, yani muda wote ni kutabasamu mtu. Ase Lamek asante sana. Asante sana jamaa yetu kwa msaada wako. Maana ni wachache sana ambao wanakumbuka walipotokea bana. Ah, usijali Mika. Nyinyi ni jamaa zangu. Nyinyi ni wadogo zangu. Sasa mimi nimebaki na akiba kidogo tu hapa. Twendeni kwenye nguo kwanza walau mbadilishi hata mavazi. Aliongea Lamek na kuzidi kuwafanya ofurai sana wale ndugu zake. Ndugu zake kwa sababu ameishi nao mtaani sio ndugu zake wa kuzaliwa nao. Sawa twende mbona sio mbali? Ni hapo tu nyuma. Aliongea Mika na wakatoka wote hadi kwenye nguo za mitumba. Huku Lamek aliwaambia kila mmoja chague anayotaka. Sasa kila mmoja akajichagulia kweli kweli na viatu. Yaani ilikuwa fujo yani. Hadi ambapo kila mmoja aliweba shati tatu na suruali tatu na viatu ndo aliacha kuchagua. Eh kaka ndo shinga pila blapa kwa misigo yote. Aisapo ni 50 tu mdogo wangu maana ndugu zako unajua wapo 15 hao. Aliongea le muuzaji na lame kalitoa kile kiasi cha pesa. Wakaondoka na kurudi kwenye makazi yao. Walivofika tu. Oya. Sasa mimi naondoka zangu. Na kuja mwezi unaokuja maana kwa sasa mfukoni sasa hapa nimebaki na 2020 tu yanauli. Lakini sasa hapa itabidi niwaachie nyinyi iwasaidie kwa chakula. Ngoja mimi ni gange gange tena nikipata nitakuja tena kuapa. Au sio? Nitakuja kuapa msingi ili muweze kufanya biashara ndogo ndogo. Aliongea la Mike ambaye alimkabidhi pesa Mika maana ndiye aliyekuwa mkubwa pale kuliko wote. Da. Siji tukushukuru, tukushukuru vipi jamaa? Jamaa yetu ambaye da unatupigania kinoma noma. Waliongea wote kwa pamoja. Lameki akamwambia ni kawaida katika maisha jamani. Sasa ngoja turudi. Naona muda umekwenda sana. Ah, sawa mkombozi wetu tunakutakia mafanikio mema. Ukifanikiwa wewe na sisi tumefanikiwa. Waliongea kwa pamoja na ndipo Lameki alikondoka zake. Huku akiona mojuma wake, majuma ambapo walipita kwenye duka moja hapo mjini. 
na mwaji wakaingia kumchukulia zawadi babu wa getini pale kwao. Lamek alibaki nje maana hakutaka kuingia ndani ya hilo duka maana mfukoni hakuona kitu. Alimsubiri Mwajuma kwa dakika kadhaa, Mwajuma katoka na vitu alivyonunua, sasa wakaanza safari ya kurudi nyumbani taratibu kweli kweli. Mwajua Lamek, wewe upo tofauti na wengi. Maana soko kujitolea kule. Sasa hapo ulipo hauna hata mia. Najua ule ndio ulikuwa mshahara wako wa mwezi. Tena miezi miwili, si ndio? Ya. Yeah. Ila ni kawaida mbona kutoa ni sadaka. Ni kweli ndio maana mimi huwa najisifu kukupenda wewe. Mwanaume mwenye malengo fulani hivi. Aliongea mwaji huku akawa anacheka na kumkumbatia Lamek. Akampiga kakofi fulani hivi kakiuchokoa kama haba. Unajua mwaji mimi na wewe hatuendani. Kwa hiyo naogopa mimi. Hatuendani kivipi? Utaibishwa na nani umeanza Lamek? Hatuendani kwa sababu wewe ni mtoto wa bosi. Na pili mama yako ndo atani ataniibisha maana hapa. Ila Lamek ninachokuambia mimi wewe jiamini bwana. Kwanza ngoja leo nikakutambulisha kwa wazazi. Maana kia mule wewe utakuja kunikimbia kisa maneno maneno yako twayo. Aliongea mwaju na tayari walifika nyumbani. Waligonga geti na mlinzi akafungua huko kiacha tabasa mpana sana. Oh. Wapendwa. Naona mmerudi tayari. Ndio babu tumerudi. Shika hizi zawadi zako. Aliongea mmoja maana alimpenda sana ule babu wa pale getini. Alikuwa napenda kwa sababu ule babu alikuwa anawaita wapenda nao. Wakati huo Lame alinyamaza kimya huko akiwaza leo ndio siku ya kufukuzwa kazi tu. Maana mwaju anaenda kuliamshia mashetani ya mama yake. Lame mbona kama uko sawa bwana? Kijana wangu nini tatizo? Aliuliza ule mlinzi wa getini. Hapana babu, nipo sawa na kusikiliza tu wewe. Na mjuku wako mnachokiongea. Aliongea Lamek huko akijifanya na tabasamu, kumbe moyoni anaumia sana. Twenze tu Lamek sasa. Aliongea mwaji na kumshika mkono Lamek huko akielekea Sebleni. Walipoingia tu, bahati ilikuwa kwao. Maana kuna baba na mama mwaju wametulia kwenye masofa Lameki alikaa huku Mwajuma na akakaa karibu na Lameki na kuanza kuongea Mama na Mimi nimeshindwa kukaa na jambo nimeamua tu kuwaweka wazi tu ili mjue Usije ukaniambia kwamba Lameki ni mpenzi wako mtoto <coughs> Mke wangu Mbona unakuwa na haraka sana hivyo Kwani ndio alivyokuambia na kingine hata kama akisema Lameki ni mchumba wake kuna ubaya gani We, we mzee usin, usinitanie mimi Mwanangu hivi alivyo na uzuri wake wote waolewe na maskini Eh ni ile mwajiri kweli Hivi We mke wangu Uwezaje kunyamaza Yaduwe ni makelele tu muda wote Hebu ongea mwanangu achana mama yako huyo kichwa ngumu kweli kweli Sawa. Mimi nimekuja kuambia na kuwatambulisha kwamba Lamek atakuwa mchumba wangu. Na nikienda sasa hivi kumaliza masomo nikirudi tu, nataka nifunge na ndoa. Sitaki mtu apange maamuzi yangu na sitaki mtu anipangulie maamuzi yangu niliyoamua. Nimemaliza. Aliongea mwaju huko akawa anamwangalia mama yake ambaye alikunja sura kwa asira sana. Oh. Kumbe ndio hivyo. Hakuna shida mwanangu. Mimi baba yako sina tabu. Maana wewe ndiye unayechagua nani ambaye unataka kuwa naye kwenye maisha yako. Kwa hiyo mimi kukupangia. Na pia huyu kijana ni kijana ambaye anajitambua sana. Mimi kwa kiufupi nimefurahi. Nisikilizeni nyie. Mimi kama mama mzazi. Hilo swala haliwezekani. Nasema mwanangu Majuma huolewi na Lameki. Kwanza una Unataka hadi nimfukuze kazi, si ndio? Kama mama umtaki Lamek, sawa. Sikatai. Ila nitaondoka na Lamek wangu. Tukaanze maisha yetu kokote kule. Hakuna aliyezaliwa na mali, bali mali zinatafutwa. 
Kwa hiyo isiwe tabu. Sijui tumelana? Mimi nitaondoka na kwenda kwanza maisha. Ubaki na amani kwenye nyumba yako. Aliongea mwaju kwa taratibu lakini sauti yenye kumaanisha huku asira zimemjaa. Ah. Uh, Mwajuma. Nisikilize. Mimi ndo atasema nimetenganisha familia yenu. Maana kabla sijaja mimi mliishi kwa amani na upendo sana. Isiwe tabu mimi nitaondoka na kuacha kazi. Nashukuru sana kwa mwako wako Mwajuma pamoja na wazazi wako kwa mlio nifanyie mazuri. Ngoja mimi nirudi mtani nikatafute maisha yangu. Sijazoea kunyenyesika wakati nina nguvu. Aliongea lame kwa uchongo sana. Huko akasimama. Mwajuma hakukubali. Naye alisimama huko mshika mkono lame machuze na mtoka. Lame utakapoenda na mimi nipo nyuma yako usitakubali nikupoteza wakati uwezo wa kuwa nawe ni nao. Siwezi kama unaondoka twende wote tukaishi. Mbona watu wapo wengi tu? Aliongea mwaju kwa hisia sana. Huko akiwa amemkumbatia Lame kimbele wazazi wake. Alikuwa kilia sana Lameki. Alimlaza kwenye kifua na kumwambia, "Nakupenda sana mwaju wangu. Ila sina budi kukuacha. Uendelee kuishi na wazazi wako. Maana so vizuri kupinga maamuzi ya mzazi. Vumilia. Kama tumeandikiwa mimi na wewe tuwe mke na mume." Basi sijali mpenzi wangu. Aliongea Lamek naye kwa hisia sana hadi alishindwa kujizuia machozi alianza kumdondoka mwanaume. No Lamek. Kama nitalaaniwa na wazazi basi nilaaniwe tu. Lakini sipo tayari uondoke kwa mbali na mimi. Siwezi Lamek hapana twende wote usiniache mimi peke yangu. Sawa sitakuacha mpenzi wangu nimekuelewa. Aliongea Lamek huku akianza kumwimbia wimbo wa kumbembeleza. Japo najua maisha yangu magumu. Sitakata tamaa. Sitokata tamaa kutafuta ili mradi mpenzi wangu usiwe mbali nami. Na nikifikiria wazazi wako. Roho ina nyuma mpenzi. Wazazi wako wanitaki ila wewe umekubali kuwa nami. Hukufikiria tutaenda kuishi vipi mpenzi? Na kuahidi nitakulinda mpenzi. Japo naamini watu watachonga juu yangu ila sitokata tamaa. Sitokata tamaa. Ah ah Aliimba lame kihuko kwa kumemkumbatia sana mwajei. <laughs> Twende mpenzi wangu. Na mimi na sisi tutapata tu maisha kama wao. Ngoja ni wape cheki ya benki. Ili wasijue kusema kwamba tumechukua pesa zao. Aliongea mwajei huko akawa anafungua pochi yake na kutoa cheki ya benki na kuyoka meza ni pale. Kisha linyanyuka na Lameki akaanza kuondoka mdogo mdogo. Walitoka nje hadi walipofika kwenye mlango kutokea nje. Hapo vumilivu ulimshinda baba Mwajei. Ah, ebu 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 subiri kwanza, simameni, simameni kwanza. Simameni niwaambie kitu. Aliongea baba Mwaju kwa upole mno. Mwaju na Lameki wote walisimama kwa pamoja huko akamjiokea. <sighs> ah. Ama kweli leo jamani nimeamini sasa. Ukiona mtu hana uchungu wa mtoto ujue hakumzaa yeye. Hayo ndio nimeabaini kwa mke wangu. Rudi mwajuma mwanangu. Rudi la meki mwanangu. Ni wasimulie kidogo. Aliongea baba mwaju hapo wote wakarudi na kukaa kwenye kisofa kisha wakaanza kumsikiliza. <sighs> mwajuma Uwe ni binti yangu. Nimejaribu kuvumilia sana. Ila japo siri hii sikutaka uijue. Ila imeshindikana. Siri gani babangu sije kuelewa? Majuma. 
unaemona hapo mbele yako sio mama yako na ndio maana haya yote anayokufanyia anakufanyia kwa sababu wewe sio mtoto wake nilianza kumuona tangia ulipokuwa mtoto mdogo alikuwa anakutesa sana alikuwa anakuacha unalia sana hata ulipokuwa kidogo dogo ndio maana nilikupeleka shule ya bweni kwa maana nilikuwa naumia sana alivyokuwa nakutesa mwanangu wakati wewe ndio mwenye mali <laughs> baba bado unajua unanichanganya hapo sijakuelewa kabisa <sighs> inatakiwa kunielewa mwanangu mama yako wewe alifariki kipindi katoto umenyonya maziwa yake kwa miezi sita tu mama yako ndipo alipofariki akaniachia wewe kwa maana ulikuwa ni mdogo sana. Sikuwa na sababu tena zaidi ya kumoa huyu mwanamke. Kipindi hicho alikuwa ni mfanyakazi wetu wa ndani. Nilizani atakutunza vizuri kutokana na alichukuliwa na mama yako kipindi yuko mdogo sana. Yaani kakulia kwetu. Kumbe sikutambua. Nilikuwa najichochea kwenye moto bila kujua. Yaani nilivomoa tu ndio ilikuwa balaa. Kila siku ni kugombana kwa sababu yako. Alikuwa anakulea kwa mateso sana binti yangu. Na mimi nikafikiria na kujisemea. Ah. kwa sababu sio mtoto wake, ndio maana anakulea hivi. Eh? Jenge kwa mtoto wake angekulea hivi. Lakini nikawaza si anaweza kakuua mwanangu. Na mimi ndio maana nilikuwa nampiga piga chenga kwenye kuzaa na huyu. Kwa sababu niliona nitajizidishia matatizo na nilipohakikisha binti yangu imekuwa mkubwa. Ndio nilizani muda mwafaka sasa wa kuzaa na huyu. Ila kwa bahati ilikuwa kwake. Maana tulienda hospitalini na aligundulika kwamba hana kizazi. Na ndio maana leo nilikuwa nimenyamaza kimya. Ni muone atasema nini? ila kumbe hana uchungu kabisa na wewe. Aliongea sana baba Mwajo huku machozi yakawa namtoka. Mwajuma ndo siseme machozi yalikuwa yana mtoka kweli kweli. Lameki kazi yake ilikuwa ni kumfariji tu na kumbemeleza mpenzi wake. Kwa hiyo baba Uyu sio mamangu. Ndio mwanangu. Uyu sio mamako, iko hivyo. Mimi kama babako nakubariki kuwa na Lameki kama mchumba wako. Na Lameki, nitunzie mwanangu. Ndio jicho langu limebaki moja tu. Hivyo ukilipasua hilo basi mimi nabaki kwa kipofu. Aliongea baba mwaju kwa hisia kweli kweli huko kinyanyuka na kwenda kwa kukumbatia pale huku mama mwaji wa bandia alipindua midomo yake kwa dharau huku kimoyo moyo kijisemea nitahakikisha wewe na mwanao na waua ili mimi nimiliki mali ni watunze ndugu zangu kama mtoto wa kaka yangu hela zako hizi hizi zitakuwa mshenzi wewe alijisemea hivyo kimoyo moyo mama mwaji wa bandia kumbe no maana huyu mwanamke kila nikisema hivi anakuwa mkali sana kwa maana hana uchungu na chozi langu jamani kwa sababu mimi nimemjua basi hatu nisumbua aliongea mwaju na kumshika mkono la meki kisha wote walitoka nje na kuacha wazazi wake haya ulivyosema umefaidika nini labla ya yeah. kwanza hapa moyo wangu umefurahi sana Eliza kwa maana ilikuwa na mzigo mzito sana aliongea baba Mwaju na kumwambia yule mwanamke ambaye kumbe alikuwa akiitwa Eliza. Ah. Kwao ningekuwa simpendi ningemua toka zamani tu. Ila umeona mtoto amekua ndo unamjaza maneno ya sumu, si ndio? Unamjaza maneno ya umbea, si ndio? Kuwa na heshima unapongea na mimi mpumbavu mkubwa wewe. Unajifanya nisingemua nis, ningemua zamani, kumbe nyoka mkubwa sana wewe. Ulinifanya mimi nisende kazini ili tu ni, 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 ni kuangalie jinsi unavyomtesa mwanangu 
unaondoka na kumwacha mtoto wa miezi sita ndani huku umemfungia mlango mtoto eh ana kazi ya kulia tu wewe ulikuwa unajiona una mjanja sana kumbe ni mpumbavu tu mimi nilikuwa na kudanganya kwamba naenda kazini kumbe nilikuwa najificha kwenye bustadi woki ngoka mimi na na na, 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 na mle mwanangu mwanangu ambaye alikuwa anambembeleza mimi mwenyewe namnyosha maziwa mimi mwenye hadi ana shiba wewe ukija unakuta kalala unadhani kwamba ulikuwa unanikomesha eh Uona mkuta mtoto kalala. Ukukao unajua kwamba kalia mpaka kalala. Kumbe mwanzo mimi niko na mbembeleza. Hivyo ulikuwa ushangai. Mwanangu alikuwa anakonda. Nisikilize wewe. Ule afanya inatosha. Ule afanya yote yanatosha kwa mwanangu. Mpumbavu mkubwa wewe. Nisamee mume wangu. Najua nilikukosea sana. Ila nimejifunza kwa sasa. Aliongea Eliza huku moyoni akawa anajisemea. Wewe na wanao lazima mtaulamba mchanga tu. Jifanye unajua kuongea sana. Alijisemea Eliza moyoni. Ila huku usoni utasema kweli naomba msamaha. Nikwambie kitu. Yaani wewe Ulicho kiwaza, mimi najua. Na kabla ujaniua, mimi hapa nyumbani kwangu. Nitakufukuza. Endelea tu na ujinga wako. Nam. Tukirudi huko nje. Lami kina Mojuma walikuwa wametulia kwenye bustani. Huko kila mmoja na mungali mwenzake kwa matamanio kweli kweli. Mojuma. Majaribio hayo unanipa ujue mwenzako jamani. <laughs> jamani na wewe mwanaume unapapara kweli. Hii ni mali yako bana. Uswaze utajilia mpaka uchoke. Aliongea mwaju kwa utani huko kitabasam. Na kumfanya azidi kuwa mzuri maana vidi mpozi vyake hadi raha. Ila Unajua majuma mwenza wako tangia nilivyo jitambua sijawai kufanya mapenzi. Unipe wala ubasi kidogo ni suuze nafsi yangu. <laughs> Kwa yuna ni cheka huu. <laughs> Jema nisame basi. Usichukie baba watoto wangu mtalajua. I love you my dear wangu. Aliongea Mjuma huku kamishika Lamek mkono na kumpeleka kwenye paja lake bwana paja laini ambapo Lamek alianza kulipapasa hadi Mjuma akauta ule mkono maana sasa ulikuwa unaelekea siko <laughs> Mwanangu basi naongopa kuumia mimi na shule naenda kesho kutwa Utaumia jamani nipe kidogo tu mwanzako basi nimezidiwa Pole mpenzi mimi bado sijatoa usichana wangu. Hivi nisubiri nikamilishe tu. Nimalize chuo nikirudi kutokuwa huru baba. Mm? Ebo cha utani. Au ndo nanikataza kijanja kijanja poa tu. Sasa ni kudanganya ili weje mpenzi wangu. Mimi bado sio kwamba nimekukataza hapana. Hata nikikuonesha tu utajua. Sawa. Basi si ndoneshe. Tayari nimekuamini mpenzi wangu. Kweli hiyo ni zawadi yangu. I say, na furaha. Sasa na wewe lame kindo nini sasa hivyo? Unapiga makelele tu jamani. Kwa nini cha ajabu nini? Na furaha sana. Maana unajua karine hii ukibatika kumpata msichana mbaya bado na usichana wake. Ni bahati sana. Wengi wao wameanza kufanya mapenzi wakiwa wadogo sana. Mhm. Mm Umenishinda tabia wewe. Sasa nikwambie kitu utakubali. Ya nitakubali tu mpenzi wangu. Basi hata ni kunyonya tu, hata romance kidogo. Ni onje ladha. Kidogo tu. <laughs> Jamani lami kibana. Mbona kuna vituko sana kama mchikeshaji? au na kipaji hicho 
Nikupeleke nini kwenye masuala ya kuchekesha? Ah. Uh, mimi sicheki katika hili. Nahitaji kweli. Walau hata ukiondoka na jua ladha ya romance yako. Hata mtu mwingine ukimpatia huko, mimi nitagundua tu. Hebu nipe basi my love sweet honey my kalicholi my mm? my tumbaku my kila kitu. He? Tumbaku? Ya, yeah. yani nakupenda, yani wewe ndo my sabuni, my nyanya, my tomato, my bottle, my everything. <laughs> Aliongea la meki huku mwajuma kicheka kweli kweli. Wanikatalie. Sikupendi. Unasemaje? Sije kusikia vizuri? <laughs> Mimi nilifanya makusudi tu ili nikuone utacheka au utaendelea kukua serious. Lamek, utakuja kunyoa kwa pressure mtoto mwana mme mwenzio. Ah. Pole, sikutambua kama utapata pressure hivyo. Lamek bwana masiara yako mimi sipendi ujue. Unataka nilale leo mbavu zina nyuma kwa kucheka au sio? Hm? Pressure sijui pressure bwana eh mwanzangu. Yakwambiwa mimi unipendi na itaniuma bure. Nakupenda bwana kuna kutania. Nimekosea. Ila nipe basi romance yangu sijasahau. Mwaka una vile unanibania bania. Na utaniro ro, utanitoa roho mtoto mwenzio. Kwanza twende nani basi tukatazame season ya Aradini. Aliongea moje na kunyanyuka huko akimpa mkono Lamek ambapo Lamek alipo kwa mkono na akanyanyuka. Mwajuma katangulia. Lamek alibaki nyuma na tazama tu wewe mwajuma. <sighs> Jamani kusema ukweli huyu mtoto kaumbika hivi. Mimi kweli nitamoa. Mm. Au kuna mtu mwingine ataenda kujiolea na atafaidi. Ila kama nitamoa mimi ese nyumbani nitamfaidi nitakuwa stoki. Ah. Hata mke wangu nitamwambia stoke maana sijui akanichukulia mke wangu bure. Na alivyo mzuri hivi. Mbona nitaua mtu nikimkuta na mke wangu? Alijiwazia Lamek akiwa amesimama pale pale hadi Mwajuma akageuka na kumshangaa Lamek ambaye alikuwa kasimamba pale pale. He. <laughs> Kwani Lamek? Una matrizo gani mbona mpenzi wangu umegana tu huko? Ah. Nilunogio kukutazama tu. <laughs> Ah. Unajua wewe tu mwanamke utaniua mimi mwaka huu. Mm. Jamani nikiondoka hapa nikienda shule, utafanya kweli? Na house girl wewe. Tatizo lako unalibania sana jamani. Hata romance tu. Sijapata kuona mwanamume kinganganizi kama wewe jamani. Ka? Ah, uh, kumbe ulikuwa nao wengi si ndio? Ndio kwa na nyima eh. Mm. Kwa nini mwanamume una matizo gani jamani? Aliongea moje na kumfuata huko huko chumbani ambapo alimkuta kajilaza kimya tu. Kwa nini Lamek unapenda mimi nilielie tu ya nini nilielie tu kisa wewe? Eh? Ndio unajisikia raha eh? Alizungumza Mojuma kwa uchungu mno hadi Lamek alimwonea huruma. Ah. Uh, ni sami Mojuma wangu. Tatizo ni mezo ya utani sana. Hivyo kwa haraka haraka inakuwa ni ngumu sana. Aliongea Lamek huko akiwa amekumbatia Mwajuma. Mwajuma ambaye alikuwa amejilaza kifuani mwa Lamek huko akilia. Ah. Sasa mimi na wewe utani mbona utanipeleka pabaya? Maana mtoto wako ananipenda sana wewe. Alijisemea Lamek huko anaendelea kumbembeleza Mwajuma. Nyamaza basi mpenzi wangu nimekukosea. Ila nisamee sana wangu. Aliongea Lamek huko akimfuta machozi Mwajuma. Mwajuma ambaye alikuwa analia sasa kwa kwikwi. Lamek alianza kumwimbia Mwajuma. Oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. oh, oh. Najua nimekumiza sana. Yeyote sababu unanipenda. Na mimi nimekili kosa mpenzi naomba nisamehe 
Oh baby ni same Ime kosa ni same Ime ni wako Ni same Hakuna 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 lika milika chini ya jua Na mimi binadamu Na jua Suez kamilika bana Makosa utendo na watu Na watu samehe watu Kunini mpenzi utaki kunisame Oh baby ni mekosa Nisame Nisame Eti basi ni fariji Mana utaki kunisame Ni kweli ni mekosa mpenzi we Ha 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 Mm 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 sana Mojuma. Mojuma ambaye alitulia kimya tu kifuani pale. Hadi Lameki alipocha kuimba basi Mojuma alimbusi na kumwambia. Akupenda mpenzi wangu. Nilinde penzi langu. Ninapokuwa sipo ila ujue umesahau kwamba leo uliwaidi wale ndugu zako utaenda kuwa tembelea. <laughs> ah. Alafu kweli nilisahau kabisa mpenzi wangu. Asante kwa kunikumbusha. Basi kanyandae. Ili mimi nijiandae alafu tuondoke zetu. Nam. Aliongea Lamek Huko Mojuma kifurahi kweli kweli. Faster faster alitoka mule chumbani kwa Lamek. Huko Lamek akiingia bafuni kuongea faster faster na kutoka. Alipiga pamba kali. Hapo akaanza kutoka sebleni. Ambapo kabla hajafika akasikia maongezi. Baba Mwaju pamoja na mkewe wakizungumza. Unajua kwanza Lamek akimoa mtoto wetu. Tutapata mjukuu mzungu ambaye atakuwa mzuri hatari. Mume wangu na wewe. Mbona utakunichekesha tena jamani? Huyo mzungu atoke wapi? Ah, ina maana wewe humuoni kwamba Lame kiupo kama mzungu. Sema tu anaishi Tanzania. Na maisha yalikuwa magumu. Ndio maana alifuba. Ila sio leo nalivoga siku ya kwanza tu ile. Sawa, umeshinda. Je, Mwajuma akirudi kutoka shule kumaliza? Alafu akimaliza tu anakuja na mchumba mwingine. Huko akimwambia kwamba hamtaki Lamek maana hajasoma hata darasa. Itakuwaje? Aliuliza swali la kizushi mama yake mdogo Mwajuma. We. Na mtoa na tano hapa mimi. Mimi nataka mjukuu mzungu. Yaani leteje na ume leusi uko kama mimi. Sitaki. Kwanza kwangu atahama. Nakwambia Aliongea baba Mwajuma huko akicheka na mke wake. <laughs> Jamani mume wangu ndo maana nilikupenda kwa sababu hata mtu na mawazo vipi. Akija kwako yanaisha kabisa. Hmm? Hadira, sitamani uniache. Aliongea mama yake mdogo na Mwajuma. Kwani nani kakwambia na kuacha? Au ndo unaanza kujishtukia? Mimi sibembelezi mwanamke maana wananipenda wao wenyewe. Mwongo, mi mwenye tu nilikubali kwa bahati mbaya. Maana hata sura yako haikunivutia. Wewe nisikilize, na mimi nilikuwa noma noma nzizo. Hata ungelinga wewe basi. Ningeoa mwingine. Sio nalewa? Mi uoga si bembeleze mwanamke, unge nilingelingia tu. Mi wanawake wananipapatikia wao wenyewe. Kwanza ushukuru. Kwa sababu ulikuwa dada wa kazi huko ndani. Ndio maana nimekuoa. Ila ilo mbolombo lako kidogo nilinivutia. Ila sura una wewe. <laughs> kwa hiyo kwa mfano nikikonda alafu taniacha, si ndio? Ah, nilikuwa nakutania mke wangu. Kwanza umenishika kila idara. Unanivutia sana. Hadi unavotoka na kuonea wivu sasa wasije kunichukulia mrembo wangu mimi sitaki jamani Miss Tanzania wewe ujue. Aliongea baba Mwaju huko akicheka alikuwa akitaniana na mkewe. Lameki alisikiliza huku naye akaona cheka kimya kimya maana asijoka mshtukia. 
Mara kaguswa mkono nyuma yake akageuka kumtafukumwangalia ni nani aliyemgusa alikuwa ni Mwajuma. Bora msimama vipi? Ah, nilikuwa nakusubiri wewe mpenzi wangu tutoke. Okay sawa. Mbona ulikuwa unachekacheka mwenyewe ujue? Nimetoka muda mrefu nilikuwa tunakuangalia. Aliongea Mwaju na kumfanya Lamek atulie kidogo na kumwambia, "Kuna story walikuwa na bishana kule hapo wazee sasa ndo." Nikaona cheka nilipokuwa nasikiliza. <laughs> sawa, tuanze tubasili tu ai kurudi. Mimi nijiandae kwenda shule. Sijuwe kesho nataka niondoke. Ndio okay, basi poa twende mrembo wangu. Aliongea Lamek na walitoka zao mpaka nje ambapo moja kwa moja safari ilianza ya kwenda kwa ndugu zake ambao watoto mtaani wenzie. Huku story nyingi wakipiga na kucheka sana hadi walipofika maskani na kuwakuta jamaa zake. Ah, mkombozi umekuja. Waliongea wale jamaa kwa nguvu tena kwa furaha sana. Ah, jamani mnataka kunipa choki kubwa sana wakati mimi ni wa kawaida mnomjue. Ah, unafaa bwana. Tukikuita hivyo yani unafaa. Maana unatusaidia. Hakuna mtu mwingine zaidi yako maana wengi wametoka hapa ila wakurudi tena hata kuja kutusalimia tu. Dawa kama msijali. Sasa twendeni tukale basi kama siku ile alafu ndo tuje kupanga. Ili niwapeni basi mtaji mtaji kidogo ili mpate kuola ukuza hata karanga karanga mjikimu na mahitaji ambapo siku ambazo nitakuwa sijaja mwe mna uwezo wa kuishi vizuri. Aliongea la Hamek na kuanza kuongoza njia mpaka mgawani. Ambapo kila mmoja alikuwa na tabasamu kwa furaha sana. Unajua Lamek huu unatujali sana. Na ndio maana pesa na wewe unazipata. Hakika kuna kijana kama wewe mwenye moyo kama wako jamaa. Waliongea wale vijana huko wakiingia mgawani na kujitenga. Muhudumu naye alianza kuhudumia huku Lamek na Mwajuma kama kawaida yao. Waliagiza sani moja tu ya chakula na wakaanza kula na Mwajuma. Ilikuwa ni raha tu. Walikula hadi kila mmoja alipotosheka Lamek akalipa bili na kurudi kimaskani kujadili jinsi ya kufanya biashara kwanza walivyofika. Ah, sasa unajua Mika pamoja na Pita. Nyinyi ndio wakubwa. Hivyo nyinyi nitawapa msingi mfanye biashara ili kuwatunza wadogo zetu sasa. Kila mmoja anataka biashara gani aseme? Ah. Sasa nataka tu kuuza maji juisi nini na vitu vingine fresh tu. Nikipata kike kimkokoteni hivi, nipate kimsingi cha 1050 safi tu. Aliongea pita kwa kutabasamu. Okay, sawa, nitakupatia kuna shida. Na wewe Mika? Aise mimi nataka tu unipe msingi mkubwa kidogo ili nikanunue kuku kijini huko kwa Wamasai, afu nakuja kuuza mjini. Basi sawa, nimeelewa. Aliongea la na kutoa pesa yake ambayo kule alilipo kama mshahara na kufanya kazi. Alimpatia pita elfu msini, na Mika naye akampatia elfu msini. Kisha alibakiwa na 2020 tu. Hiyo aliwapatia wale watoto wengine. Akaambia nichukueni hiyo dogo zangu. E, mtakaposikia njaa mkale tu maana hawa kurudi itakuwa ni jioni sana. Aliongea Lamek na kuwapatia kila mmoja ile pesa. Hapo hakubaki hata na miamba mbovu mfukoni. Ah, sasa mimi ngojeni ndurudi kazini jamani. Sawa kuna shida jamaa ila vipi huyo ndo shemeji ni maana kuja naye mara ya pili. <laughs> ah ndio jamani shemeji yenu huyo. Aliongea la Meki huko kitabasamu. Mwajuma ndio usiseme maana alifurahi sana. La Meki aliviondoka huko Mwajuma njiani alianzisha mazungumzo. Unajua la Meki hakuna siku nilionifurahisha kama leo jamani sijui ni kupeza wadi gani. Nimekufurahisha nini sasa mrembo wangu? So mtambulisha kwa ndugu zako ndio maana nimefurahi sana. <laughs> Au shivi vitu kwa jamani Mwajuma. Vitu gani sasa na wewe? Kwanza tumefika nyumbani. Mada za nje ziishi hapa na zacha hapa. Aliongea Mwaju na kugonga geti huko kisubiri kidogo ilifunguliwe. Na kweli likafunguliwa. Babu ulisinzia kidogo ninaona macho mekundu. Ah, hapana mjuko wangu. Ila nilikuwa nakiweka kichwa sana na kuvuta sigara kubwa kubwa. Hmm. Hmm. Eh, hey, kweli we noma. Hizo sigara kubwa zinauzwaga wapi? Hmm? Maana maduka hapa, maduka yote hapa hamna. Ah, hapo maduka maalum kwa sigara kubwa. 
sio kila duka bwana lameki anajua maana huyo ni mtoto wa kitao huyo <laughs> inawezekana na lameki naye anavutaga hizo sigara kubwa maana muda mwingi anakuaga anachekesha chekesha mno aliongea mwaju kwa kumtania lamek lamek ambaye aliamua kumwaga tu sasa ngoja mimi niende chumbani kapumzike kenye endelee nikupiga story tu aliongea lamek na kuanza kuondoka zake kwa lamek tumekuja wote mbona waniacha bwana hebu twende wote aliongea mwajuma na kumshika mkono lamek hapo ndo mdogo mdogo akaongozana hadi sebleni ambapo wale wakuta kama kawaida wazee wale Mwanangu Mundo umefika sasa wa kwenda shule umejiandaa tayari Ya dadi mimi niko tayari nasubiri tu kupamba zuke dereva nipeleke Basi sawa kesho tutakusindikiza wote kasoro la meki pamoja na mlinzi na dada wa kazi ndio atabaki kulinda nyumba Sawa kuna shida dadi ila la meki siku nyingine Mwe na mrusu kuja kuja kunitembelea kule shule. Ndio atakuwa anakuja. Lazima mwanangu lazima atakuwa anakuja. Sawa, dadi, itakuwa ni vizuri kama itakuwa ni kweli. Maana wanaume hawaaminiki kwa kweli. Tunaaminika bwana. Sema nyinyi wanawake ndio huwa mtujali. Ni kweli kabisa. Kwenye nyumba mkitaka kuishi na ndoa yenu muda ikae muda mrefu. Basi lazima mmoja ajifanye mjinga. Eh? Ila wote mkijifanya ujanja ujanja basi lazima ndio yenu itakuwa itakufa mapema sana. Mm, kwa hiyo dadi, unanishaulije labda? Ninachokushauri mwanangu. Watu watasema mimi sikupaswa nikwambie. Akwambie mama yako. Ila hapana, hawajui tu wanaosema hivyo. Mimi nakwambia, ukitaka kuishi na Lamek, usijifanye mkali. Na ukawa wewe tena wewe ndo kama hivyo mwaeni mwanaume unaona una mmiliki. Unataka lameke wewe chini yako. Kisa mimi baba yako ni naela. Mm -mm. Ila ujui ya kwamba nilitafuta na mama yako ndo tukazipata. Hivyo na wewe usimnyanyase mumeo. Bali kazaneni na nyinyi mpate mali zenu. Kwa maana wewe ukimnyanyasa Lamek utakuja kujuta. Maana mimi babako nimeridhia. Naamini hata huko mama yako alipo anafuraha sana. Sasa ukianza ku, ku, ku Kulingalinga kisa yeye maskini ukamnyanyasa huku ukisikiliza ushauri wa watu utakuja kujuta sana hakuna itakayo kutakia mema mwanangu zaidi ya wazazi wako sisi hivyo kuwa makini sana na alama kimtunzie mtunze sana huyu sawa mwanangu sitaki ajute wala kulia kwa sababu yako aliongea baba mwajuma kwa muda mrefu sana hadi watu walishangaa Dadi mbona unasema hivyo? Kwa nini lakini? Hakuna kitu. Nimekutahadharisha tu mwanangu. Aliongea baba Mwaju, ila Lamek, machali alimcheza na kugundua lazima kuna kitu tu sio bure. Hivyo alichekecha kili yake, akapata jibu. Uh, sasa baba nakumba mara moja nje tuongee jambo moja kwanza. Aliongea Lamek huko akiwatazama Mwajuma na mama yake mdogo ambao walimshangaa Lamek. Mm, Lamek. Kwani ukimwambia na sisi tupo kuna ubaya gani? Mambo mengine ya kiume, hivyo siwezi kuyazungumzia mbele yako mtoto wa kike. Sawa bana. Tunarudi sasa hivi mwanangu. Pona kama huu mwamini mume wako, eh? Huyo ndo mume wako mtarajiwa. Hapana mimi namwamini ila tu nimeamua tukuuliza. Alijibu Mwajuma huko kitaba Samna ndipo Lamek akatoka nje na baba yake mkwe huyo hadi kwenye bustani ya maua. Hapo ndio alipokana kuanza kuongea. <sighs> Ebu baba niambie. Kwa nini umesema vile? Yaani kama vile umekata tamaa ya kuishi. Kuna nini? <laughs> Ndio maana mwanangu alipokutambulisha siku ile kwamba wewe utakuwa ni mume wake. Atakapomaliza shule. Nilifurahi sana. Kwa maana wewe ni mtu mwenye upeo mkubwa wa akili. Hivyo nafurahi kuwa na wewe. Hata kama nikifa na jua mali zangu zitakuwa sehemu salama kabisa.
Sawa baba ni mimi kwa ila niambie. Kwa nini unaongea maneno kama yale kukatisha tamaa? Yaani kama vile umekata tamaa kuishi. Ni kweli mwanangu. Nimeongea maneno yale kutokana na yule mwanamke muda wote ataniua watu. Anataka mahali. Na mimi ndio maana nikamwambia kesho twende wote kumsindikiza mojuma shuleni. Ili nyuma mwanasheria wangu. Atakuja. Na wewe utaika saini wa kumsimamiza mali zangu. Kesho nitakupaati za mali zangu zote. Uzitunze kwa maana muda wote ule nitakuwa nimekufa. Aliongea kwa huruma sana yule baba ambaye ni baba mwajuma huku machozi yakimtoka. Usijali baba. Nitakulinda kwa lolote lile. Hapana, kwanza mimi niache niife kwanza. Kwa maana huyu mwanamke ndo alimuua mke wangu. Sikutaka tu mwajuma ajue. Maana ingetokea vuruko sana. Basi sawa, turudi ndani. Maana yule mwanamke ataanza kuisikitu. Aliongea Lamek na wakarudi ndani huku kila mmoja kitabasamu kweli kweli. Ah, tumerudi sasa mwanangu. Aliongea baba Mwaju ambaye alicha tabasamu kweli kweli la usoni ili mwanaye asipate wasiwasi la moyo. <laughs> baba bwana, wewe na mkoo mpo kama mtu na mtani wake. Aliongea Mwajuma na kucheka mara dada wa kazi alikuja. Jamani karibuni chakula mezani. Aliwakaribisha dada wa kazi. Wakamwitikia asante tunakuja sasa hivi. Waninyanyuka wote na kuingia kwenye sebule maalum kwa ajili ya kula chakula. Hapo walikuta dada wa kazi akiendelea kupakua chakula. Kila mmoja alichukua chakula na kuanza kula taratibu huku stori zikiwa zimekula kweli kweli hadi walipotosheka. Ah. Uh, sasa jamani. Ngoja mimi nikalale zangu. Usiku mwema. Aliongea Lamek huko kinyanyuka na kwenda chumani kwake huko usingizi hana kabisa. Ila tu alikuwa anataka kutulia kitandani na alitakapotimia majira ya saa Na kweli inatimia majira ya saa bado hajapata usingizi. Akaamua kutoka zake nje tu ili kwenda kupunga upepo sasa. Alitoka ila karibia kwenye mlango wa kutokea nje akasikia sauti za watu wakiongea. Ilikuwa ni sauti ya mama yake na Mwajuma. Sasa Kelvin, kesho sisi tunampeleka Mwaju shule. Arusha ila wakati kurudi inatakiwa utuvamie na ukamue mzee huyu huyu. Alafu utamtupa porini huko. Mimi nitajifanya kukimbia. Tutakutana mbele. Na kurudi tutagawana mahali. Au unasemaje? Maana kama tayari anataka kushtukia mpango wangu. Aliongea mama yake mdogo Mwaju. Ya. Yeah. Ni kweli bibi wangu. Mimi na mimi nakupenda mke wangu. Sema maisha ndio sababisha mimi nimekuwa jambazi sugu. Eh? Wewe mke wangu ukijifanya dada wa kazi ili tutupate pesa ya kusongesha familia yetu ila na kusifu mke wangu. Hmm? Kwa kuchonga dili la pesa ndefu sana mpenzi. Aliongea Kelvin huko na Tabasam. Wakati huo Lamek aliyesikia yote na kajiwazia kwamba hapa kimodisia mzee lazima atabisha kidogo. Hivyo alimwa kuondoka mdogo mdogo mpaka chumbani kwa baba Mwaju ambapo naye alikuwa ndo kashtuka huko na shangaa mkewe hayupo. Mara anamuona Lamek anaingia mule chumbani kwake. Akataka kupiga kelele maana alijua tu kivyo vyote la meki ni mtu mbaya na anataka kumuua. La meki naye kwa ustadi mkubwa aliwahi kumziba mdomo huko akimnongoneza sikioni. Mzee wangu, utamshtua mkeo huko nje ambaye anapanga dili la kwenda kukuua. Twende ukasikilize mwenyewe. Maana kesho ningekuhadithia ungenikatalia. Aliongea Lamek huko akimwachia mdomo mzee ambaye alijifunga shuka lake vizuri wakaongozana na Lameki huku akinyata kweli kweli hadi mlangoni na kuanza kusikiliza Nisikilize Yaani tukimuua yule mzee 
bas sisi tunakuwa matajiri mume wangu na kingine kuna kijana naye hapa hapa lakini ametokea huko mtaani anaishi huko ndani ndio mzee anajifanya kumwamini sana hivyo tutamuua haraka sana ile sijakamrithisha mahali bure tukakosa chetu mume wangu maana nataka watoto wangu waishi maisha ya raha sana aliongea mama mdogo na mwaju na kumfanya baba mwaju azidi kushangaa ah unajua mke wangu mimi mwenyewe naona uifu sana jinsi mzee huyo anavokukula yani ajisikia vibaya sana sababu ya pesa tunaona familia ndio maana nikamwa hivyo yani lakini nikimtia mikononi mwangu ile mzee kwa nasira nitammalizia sira zangu zote yani aliongea Kelvin basi poa siku mwema mimi nitakushtua wakati tunaanza safari maana sasa hivi naona mzee yule atashtuka bure ikawa bala aliongea mama yake na mwaji wa bandia yani mama wa kambo kwao nataka kuniache vivi jamani mke wangu na nilivokumisi nipe basi hata kimoja tu aliongea Kelvin huku akiwa na msogelea Eliza unaweza kumuita hivyo au mama wa bandia wa mwaju au mama mdogo wa mwaju sawa tu Eliza akamkumbatia yule Kelvin huku akianza bwana kupeana romance huku mikono tayari ilishafika bwana Sems na kutakiwa basi ilibidi amalize mchezo pale pale Sasa baba Najua tayari umejua twende tuchumbani kwako kalale na kija usoneshe dalili yoyote ile ile sijaka kushtukia Sawa ila kesho ukimfikisha mwajuma salama shuleni inabidi uwapige changala macho na uondoke zako Aliongea Lamak kwa kumweleweesha baba Mwaju ambaye alitikia tu kwa kichwa akaingia chumbani kwake. Kulivyokucha tu asubuhi na mapema Lamak ndio alikuwa kwanza kwa mka fasta fasta aliingia kwenye chumba cha Mwaju na kumkuta na jiandaa huku akiwa amevalia nguo ya ndani tu. Udenda si ukamtoka jamaa yetu bwana. Jamani Lamak ndio tabia gani sasa unaingia bila taarifa? Aliongea Mwajuma kwa sauti tamu kweli kweli. Lamek akamsogele hadi pale alipokuwa amesimama Mwajuma alimkumbatia kwa nyuma kwa hisia sana <sighs> Pole mpenzi wangu nivumilie tu Mhm uh, Don't need to kumaliza shule si ndio Yeah Naenda kumaliza masomo lakini wewe ndo unatakiwa nivumilie mimi na nikupe pole wewe. Aliongea Mwajuma kwa sauti ya upole sana. Maana alishaona mashine la meki ilikuwa imeshasimama dede. <sighs> Sawa so, nitavumilia tu. Sijaenda haraka haraka. So, unajua ni mbali sana. Eh ni kweli hani wangu maana najua sasa hivi baba ataniita twende. Aliongea Mwaju huko akawa anaendelea kuvaa nguo zake. Sawa. Ila ujue bado sija kuelewa kwa maana ulikuwa unasoma chuo yudom. Sasa hivi mnaenda Arusha tena. Ah, unanichanganya? Sijaelewa. Oh. Kumbe ulikuwa hujaelewa. <laughs> Mimi nilisomea kazi za manager wa bank. Sasa inatakiwa nikafanye interview kwanza. Ha? ili kama miezi mitatu alafu nitarudi tena chuo hapo ndo nitaenda kumaliza kabisa. Mm, hapo sasa nimekuelewa twende basi. <sighs> Itakuwa nzao kwa mishe jenda tayari. Wanakusubiri wewe. Aliongea Lamek huku akitoka na Mwajuma. Walitoka nje ambapo walikuta kweli wenzake walikuwa wamenamsubiri yeye tu. Na utakia safari njema huko Mondako. Alisema Lamek. <sighs> Sawa. Ila ubaki salama hapa. Aliongea baba Mwaju huko akipanda kwenye gari na safari kaanza huku Lamek akiwasindikiza kwa macho tu. Alirudi ndani na kutuliza kesi bleni. Ambapo alianza kutazama TV hapo. Mara alikuja dada wa kazi ambaye alikuwa amevalia kanga moja tu hadi alipokuwa Lamek. 
chai tayari mezani ni twende tukanywe. Aliongea dada wa kazi, "Lami kile mtazama sana ile dada kisha kamjibu, sawa na kuja wetangulia." Aliongea Lamek, ila kichoni kwake alijisemea, "Kwa majaribu haya, nitaweza kweli kuvumilia mimi?" Eh? Hadi kesho wakutakaporudi wazazi wa mwaju, he sijui. Ila akijilengesha simuachi na kula tu mimi. Alijiozea Lamek na kusimama na kwenda Sebleni, sebule maalum kabisa kule chakula. Hapo alimkuta dada wa kazi ambaye alikuwa na kunywa chai kwa mapozi kweli kweli. Huku mapaja yake yote hapo njenje kabisa, yani Lamek alitazama, alipotezea tu. Ila kusema kweli mashine ya kusaga ilianza kumsumbua. Maana tangia alione jua hajawahi kufanya mapenzi kabisa kijana Lamek kama mimi yanko Jay. Basi bwana alikaa kwenye kiti na kuanza kunywa chai huko na mtazama dada wa kazi ambaye alikuwa anaona aibu walikutanisha macho yao hapo. Basi akawa anatazama pembeni. Ndio <sighs> ila mtoto ameumbika wewe. Aliongea kwa kwanza kumchokoza dada wa kazi. Hmm. Lamiku umeanza. Mimi sitaki wana. Wewe ni shemeji yangu. Kama kweli unaniishi kwa mimi ni shemeji yako. Mbona unavaa kanga moja tu? Hmm? Na unakuja mbele yangu maana yake nini? Basi ni samee shemeji. Ngoja nikabadilishe sasa hivi. Aliongea ile dada wa kazi huko akawa anamtegetega tu Lamek. Lakini Lamek ambaye alijikuta Anadondosha kijiko chini. Hapo ikabidi saa sainame ili aokote. Ndio alikuta chini huko ndo balaya ni. Maana dada wa kazi alikuwa anafanya makusudi tu na kuanza kutanua tanua miguu yake. Hapo Lamek ndo alizidi kuchanganyikiwa kabisa. Lamek alijikuta anapeleka mkono wake kwenye paja la huyu mdada wa kazi na kumshika. Hapo mtoto wa kike aliruka kidogo. Ui mama ngo jamani mbona unakuwa hivyo shemeji kwa nini bwana? Dada wa kazi Alilalamika kwa mapozi kweli kweli. Msikilizaji, tukija huku kwa Mjuma pamoja na baba yake. Walipanda ndege mpaka Arusha ambapo gari waliliacha uwanja wa ndege. Walifika haraka sana Arusha ambapo hapo baba Mwaju walimpeleka kwanza Mwaju alipotakiwa na wenyewe walirudi hotelini na kuchukua chumba huku baba Mwaju akiwa makini sana na mkewe. Maana alishuhudia yeye mwenyewe jana kilichotokea. Sasa mume wangu tunarudi lini labla? Tutarudi kesho tu. Wala tusijali. Kwa nini muuliza hivyo? Hapana nimeuliza tu alafu jana ulisema kwamba tutakuja na gari. Naona leo tumepanda ndege. Ah, nimeamua tu kupanda ndege. Mm? Hakuna shida. Ila ngoja mimi nitoke nikamuone kwanza jamaa yangu hapo nitarudi baada kidogo. Kwa hivyo usitoke hadi nije. Sawa mume wangu, hakuna shida. Utanikuta tu hapo. Aliongea mama Mwaju wa bandia. Hapo baba Mwaju akatoka na kujibanza kunywa chochoro na kusubiri kidogo ambapo alimuona mke wake akichungulia na alipona mume wake kaondoka kweli, alitabasamu na kurudi ndani. Hapo naye baba Mwaju akarudi kwa kunyata hadi mlangoni na kusikiliza itakuwaje na kweli haikuchukua muda sana akasikia sauti ya mkewe akiongea na simu kwamba hello baby wangu huyu mwanaume ana machale sana hivyo tujaja kwa gari kwa hiyo wewe unachotakiwa kuja na ndege fasta maana ikasema tutalala hapa hapa hadi kesho ndio tunarudi hivyo utakuja kumulia hapa hapa hotelini aliongea mama mwaju huyu wa bandia kwa sauti ya chini ila baba mwaju alisikia Oke okay, basi sawa. Mimi nakuja sasa hivi mpenzi wangu usijali. Oke okay, Kelvin, inatakiwa tuwe makini sana mume wangu. Hakuna shida na kuja. Aliongea Kelvin na Sim, mama Mwaju akaikata. Hapo hapo baba Mwaju naye alipona maongezi yameisha, basi aliondoka mdogo mdogo kwa kunyata sana huku kichoni kwake mikiwa mechanganyikiwa mno ila kapata wazo jingine la kwenda kwenye hoteli nyingine. Alitoka kabisa nje ya hoteli ile na kuchukua bajaji. Hapo safari ikaanza kwenda kwenye hoteli nyingine ambapo alipofika tu baba Mwaju akashuka. Mzee, mbona unaondoka bila kunipa pesa yangu? Nisubiri. Tunarudi wote kule. Hapo kuna mtu nimekuja tukonana naye. 
kisha tunarudi maana ndo kilipokuwa kule chumba changu nitakupa pesa Aliongea baba mwaji kwa kumdanganya dereva bajaji maana hakutaka kumwamini tena Sawa mzee na kusubiri basi Aliongea dereva bajaji hapo baba mwaji aliingia ndani haraka haraka na kwenda mapokezi Msikilizaji Tukirudi upande wa Lamek pamoja na yule dada wa kazi Lamek alikuwa ni chini ya uvungu wa meza alikuwa anachukua kijiko chake ila sasa alivotazama kwenye mapaji ya dada wa kazi ambaye alikuwa ametanua miguu yake makusudi na kufanya Lamek yaone bwana yaliyomo ndani Uvumilivu kamshinda Lamek na akajikuta anapeleka mkono wake kwenye panja ile dada wa kazi na kuanza kupapasa papasa hapo dada wa kazi akajifanya kama anashtuka hivi Jumoni jumoni lomiki jumoni sofi zuri jumoni kunichungulia unashikashika nini unashikashika nini pumbavu kwa utamu huu ulo nao lazima unipe walao kidogo tu ni kuonje alisema Lameki huko kitoka uvunguni kule kuchini ya meza na kuka kwenye kiti kiti ambacho waligeukiana na dada wa kazi uso kwa uso mimi naogopa bwana kupigwa ngure mimi nitapigwa na atakupiga tena mrembo hebu nipe bwana usiwe hivyo Aliongea lame kitayari akaanza kumtomasa tomasa yule bidada. Oho, mtoto wa watu jumoni jumoni akajikuta anatamka jumoni, jumoni jumoni. Alilonika dada wa kazi. Lakini lame kiwala. Kwa sababu alikuwa ni mgeni kwenye mapenzi, hivyo alikuwa hajui mbinu za kumwandaa mwanamke. Yeye akamtoto kanga na kutaka bwana aizame moja kwa moja. Mbona unakuwa na haraka sana wewe ujeniandaa bwana sosunumiza. Mimi bwana sijui kuandaa. Maana mimi ndo kwanza naanza leo. Aliongea Lamek. Hmm, jamani kweli. Basi nishike huku, nishike hivi. Dada watu ilibidi anze kumwelekeza Lamek ili aweze kufanya vizuri pasipo kuweza kumuumiza. Basi si wakaelekezana elekezana hapo, wakaelekezana elekezana. Basi dada wa watu bwana dada wa kazi eh akafika kileleni na huyu pia jamaa akafika kileleni katika kilele cha mlima Kilimanjaro mambo yakawa hivyo mm. Lame kilutaka kuniua au kunikomoa tu jamani sio kwa kufanya hivyo Ah bwana kawaida Na usunona Bado hapa anahitaji tena mm. we hakusikupi tena Ah unafanya kwa nguvu mno. Ah lakini si ndio mimi mwanaume. Ndio tena sana mwanaume wa nguvu. Ila ndio unafanya kwa nguvu mno. Aliongea yule dada wa kazi kwa sauti ya chini chini. Alikuwa na juni aibu. Msikilizaji, tukirudi Arusha kwa baba Mwajuma. Alilipia chumba na kutoka nje ambapo alimkuta dereva bajaja anamsubiri. Akamwambia samani kwa kukuchelewesha kijana. Ah usijali mzee wangu wenzetu. Aliongea yule dereva bajaji na kuwasha ile bajaji. Safari ikaendelea. Huku baba Mwaju katulia kimya tu hadi wakafika kwenye hoteli alipokuwa amemwacha mkewe ambaye alikuwa bado yuko chumbani. Baba Mwaju alitoa waleti yake, akachomoa noti za shilingi 10,000 kama tano hivi na kumpatia yule dereva ambaye alipokea na kuzihesabu. Akaziona ni 1,500. Hapo akamwambia mzee, "Mbona umenipa pesa nyingi sana?" Baba Mwaju akamwambia nimekupa kwa sababu wewe ni kijana mwenye heshima sana kwa hivyo nipe namba yako ili asubuhi sana nitakupigia uniwaishe wanja wa ndege. Aliongea baba Mwaju huku akipiga hatua kuingia ndani. Ah, dereva Bajaji akasema asante sana mzee wangu barikiwe mno. Aliongea dereva Bajaji kwa furaha kweli kweli yani hakutegemea pesa yote ile atapewa. Baba Mwaju alienda hadi chumbani kwake alipokuwa amemwacha mkewe. Sasa baba Mwaju alipotaka kufungua tu mlango akasikia sauti ya mkewe ikiongea na simu. Eti umeshafika tayari Arusha? Basi nje hoteli ni hapo fasta fasta usiku tumalize kazi. Aliongea Eliza au mama Mwaju wa kufikia huyu. Hapo simu ikakatwa na baba Mwaju alisimama pale pale mlangoni kwa muda kidogo. Ndio akaingia. Ambapo aliingia tu mkewe akashtuka kidogo. Ha? Kumba mama wangu merudi. Ndio nimerudi mkewe wangu. Nilienda kutembea kidogo kwa bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu kitambo sana yupo hapa nchini. Hmm? Anakunywa pombe hivyo nilikuja tu huku kukwambia kwamba na mimi nipo chini hapo na kunywa pombe kidogo. Tunabadilishana mawazo mawazo. 
Aliongea baba mwaju huku akiacha tabasamu pana kweli kweli. Okay, sawa, ila kwa mwangalifu pombe usinywe sana baada ya kuzidiwa na vibaka ukakupora pesa zote. Aliongea mama mwaju kwa upole mno. Ni kweli mpenzi wangu. Mimi niko makini sana wala usijari. Tunaweza kwenda wote wewe unakunywa umumu ndani. <laughs> Mimi nimechoka sana. Hivyo nitakunywa tu umumu. Wewe nenda ila usijoka ni saliti. Oh, ho, nitaua mtumie. Sawa ngoja niende basi sasa hivi. Saa mbili hivi ikifika tu saa tatu narudi kulala mke wangu. Aliongea baba mwaju ambaye sasa alianza kutoka huku yuko makini sana maana alihisi lazima mkewe atamfuatilia kwa siri sana. Hivyo alishuka hadi chini na kutafuta meza ya mtu mmoja na yakakaa hapo na kujifanya nagiza pombe huku jicho lake e, likiwa linaibiaibia akichungulia kwenye lifti. Hapo alimwona mkewe akiwa anashuka kwa sababu baba mwaju alikaa kwenye sehemu yenye mwanga hafifu akaona mtazama tu mkewe ambaye aliona anaenda moja kwa moja kwenye meza alipokaa jamaa ambaye limejazia kweli kweli misuli huku linaonekana kwamba ni jambazi sana hapo alishuhudiwa kiukumbatiana baba mwaju hapo akutaka kupoteza muda tena nam msikilizaji turudi kwa kijana Lamik na dada wa kazi wakiwa na tamani na tamaniana bwana kila mmoja akawa na moniaibu mwenzie. Huku siku hiyo walifanya kufanya yani mapenzi mtupu yani. Sasa wakiwa sebleni mara kagongo mlango. Haraka haraka dada wa kazi akakimbilia chumbani. Maana alikuwa na kanga moja tu. Lamiki alitengeneza sura yake vizuri, akaenda kufungua mlango ambapo alikutana uso kwa uso na mrembo Faidati ambaye aliacha tabasamu pana kweli kweli. <sighs> Mrembo karibu jamani. Asante. Mimi ndani naona joto sana. Hivyo labda tukae nje pale kwenye ile bustani. Aliongea Faidati kwa sauti yake tamu kweli kweli. Basi kuna shida tangulia mimi ngoja nichukue juisi ili tuburudike kwa raha zetu. Aliongea Lameki na kumfanya Faidati tabasamu sana hadi vidimpo zikajitokeza. Lameki akaenda hadi kwenye friji alichukua jagi la juisi na glasi mbili hapo alitoka nje hadi kwenye bustani ambapo kulipokuwa kuna upepo mzuri kweli kweli la meke alivyofika alimkabidhi faidati glasi akamemenia juisi huku na yeye akijiweka hapo sasa ndo story zikaanza eh niambie mrembo za masiku <laughs> nashukuru niko poa niko poa kabisa Sijujua wewe toka tulivyoachana kipindi kile ambacho hatujionana huja nitafuta jamani ina maana huja ni misi eh Mimi sija kumisi kusema ukweli maana tulikutana tu juu na kumbuka nilikuja kuchukua tu pesa za bosi wangu alikuwa amenituma <laughs> Kwa nini si misi au mimi so mzuri kama mwaju eh Hapana ni mzuri tena sana tu wewe na mwaju kama mmezaliwa mapacha vile Sasa kwa nini huja ni misi ndo kama hivyo Ah, naogopa bwana kupigwa na mchumba wako na kingine mama yako alinikataa tu siku ile unakumbuka. Alinchukia tu siku ya kwanza. Sasa uone itakuwa ni shida mimi kukugumisi mtu ambaye atakupa matatizo wakati kibarua changu chenye hiki nimepata tu kwa ajili ya kuendesha maisha yangu. <laughs> Lamek bana. Kwa hiyo alichukulia kweli vile alivyoongea mama wakati alikuwa anatania tu. Sawa kama alikuwa anatania tu. Achane na hizo story. Niambie sasa. Kwanza rafiki yangu mwaji yuko wapi labla? Kaenda shule kumaliza masomo yake. Okay, sawa. Nipate namba yako ili usiku kuna kitu nataka nikwambie. Mimi simbi kwambie simu. Sina au msao. Tangia siku ya kwanza tulipokutana. Unangangania namba mimi nikwambia sina. Hmm? Hapo kwenye nasikilize sikilize hata kwanza. Sasa kwa nini hujanunua simu jamani? Pesa ndio imekuwa ngumu ila sina muda sana nitanua. Namngoja tu bosi aparudi kutoka safarini ndo nitachukua pesa yangu zani nitachukua simu. Basi sawa, ila ngoja nikupe namba yangu. Ukinunua tu kwa kwanza unitafute mimi. Kuna kitu kizuri nataka nikwambie. Na imani utafurahi sana. Hakuna usinibe sasa hivi tu kwani hadi kwenye simu. Hapana, nitakwambia kwenye simu. Maana kwa hapa na kuniaibu. Du. Kitu gani chumba kwenu ni aibu? Hebu niambie bwana ila kama swala mapenzi hapana haiwezekani 
Kwa nini siwezekane jamani tena Lamek? Kwa sababu nina mchumba wangu. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kidogo maana ananipenda sana na mimi nampenda mno. Na sitaki kumwacha, sitaki kumuumiza. Sawa. Ila ukinunua simu nitafute kwanza nikwambie. Basi sawa, kuna shida mrembo. Aliongea la Mike na stories za hapa na pale zikaendelea hadi Faidat alivyoaga. Sasa la Mike, mimi ngoja nirudi nyumbani tu, maana muda umekwenda sana. Aliongea Faidat huko akiwa amesimama. Bora mapema sana jamani. Sio tungepiga piga story kidogo ndio ondoke. Aliongea Lamik huku akiona mshika mkono faida at faida atembaye mwili wake ulikuwa umemsisimka tayari. Yaani alivyokuwa tu ameshikwa mkono. Oho mwili mwili ulimsisimka tayari mno. Hapana nitakuja siku nyingine bwana Lamik. Ngoja ni waitu nyumbani. Aliongea faida at huku Lameki alikuwa hana jinsi tena. Akamwambia basi sawa twende nikusindikize mgeni wangu. Aliongea vile Lamik huku akiona tabasamu tu wakatoka pale bustanini na kuanza kutoka nje huku wapo kimya kimya tu walifika getini mlinzi akafungua geti babu ngoja mimi nirudi nyumbani ah sawa mjuku wangu bwana babu ngoja mimi nirudi nyumbani aliongea lameki pia kwa utani wakaona toka nje wela meki haya tu ngoja aje mwaju hapa nije kumwambia kila kitu <laughs> Simogopi, kwanza leo nipo na mrembo, tunaenda kula bata mpaka kuku achukie. Aliongea Lameki huko akiendelea kumsindikiza Faidati. Hadi karibu kabisa na nyumbani kwao, hapo akamwacha. Sasa mrembo. Nadhani utakuwa umefika salama kabisa. Mimi ngoja nirudi zangu nyumbani. Mm. Sawa. Ila kumbe mwaju ndo mchumba wako eh? Ya ndo ya uje kosea. Sawa siku mwema. Na kwako pia. Alijibu la meki. kisha kaanza kurudi zake nyumbani mdogo mdogo. Hadi alipofika kaingia moja kwa moja hadi sebuleni ambapo alimkuta dada wa kazi kanuna bala. Wewe vipi? Mbona mashavu yamekunuka hivi? Yamekunuka sio yamekuumuka hivyo. Umekula mila au? Mjinga mkubwa wewe. Unakuja uko kujitikisha chekesho na fikiri na mimi sina wivu eh? Au ulikuwa unanifanyia makusudi tu ili niumie? Mm. Ulikuwa na matatizo yako wewe. Ulikuwa na matatizo wewe. Na sikushangaa kwa sababu ndo nyinyi mnaopewa lifti, unataka upige naoni. Mbona kazi ni nayo sasa? Ujue Lamik, mimi ni mwanamke, tena nilokamilika, na kingine mimi sasa hivi ni mtu mzima. Hivyo uwezi kunidanganya kitu bana. Na kuona tu kwa macho yangu unavyomshikashika mkono vile wakati mimi hujawahi kunishikashika vile. Aliongea dada wa kazi na huko na mtazama Lame kiambaye na tabasamu tu. Hivyo <laughs> wewe. Kwa nini niliwe kukuambia kwamba upo nusu au kipande? Najua kwamba wewe ni mtu mzima kabisa. Kwa hiyo achana na wivu wa kijinga kijinga. Sawa. Kwanza pale tulifanya kimakosa tu. Sio kwamba nakupenda. Ha? Una maana gani? Kwa tutafanya tena mapenzi mimi na wewe. Ailo so swali sasa hilo jibu. Pigia tu mstari hapo pa unapata jibu. Ha? Hapana la meki. Yenu nyonjesha sali alafu unipole tena. No, mimi sikubali kabisa. Utaki vipi sasa? Eh? Wakati mwenye mali yake ni mimi. Kwa hiyo nataka nilazimisha. Nistaki. Hapana usinifanyie hivyo. Usinifanyie hivyo la meki jamani. Kwa hiyo yani utamuule ndo ni ukose kabisa awe. <laughs> Na bado utakuwa chizi siku akija mwenye mali yake. Mwajuma kipenzi changu. Kwanza chakula kiko wapi? Maana naona hapa njia na nyuma alafu ananipisha story ambazo zielewe kitu. Kipo mezani nenda kale. Twende wote basi tukale mrembo. Hapana we kale tu. Maana mimi sijisikii kula kabisa. Aliongea dada wa kazi, Lamek akagundua kwamba mtoto wa kike kasha data tayari, kachanganyikiwa. Ha? Ah. Aya. 
Ila sikia, mimi nataka nikubembeleze hebu twende bana. Mimi nilikuwa nakutania tu yule. Kwanza wewe ni mzuri kila idara. Yaani unanifanya nizidi kuchanganyikiwa kabisa. Kwanza leo tutalala kitanda kimoja sio. Aliongea Lamek kwa kumpa maneno matamu, matamu ile mtoto wa kike hadi alipo tabasamu ile mlembo. Sasa kwa nini Lamek unataka kunipa pressure bure jamani mpenzi wangu? Nilikuwa nakupima upendo wako kwangu ni uone kama unanipendaje. Sasa hapo umegundua na kupenda kwa asilimia ngapi labla? Asilimia elfu moja. Twende kwanza tukale basi. Twende mpenzi wangu, tena nilikuwa chakula safi kabisa. Aliongea yule dada wa kazi, hapo aliongozana na kwenda hadi kwenye meza ya chakula. Ah, jamani, nakaribishwa na kufutamu sana, kweli unajua kupika mrembo wangu. <laughs> Umeanza utani wako bwana, mimi sitaki. Aliongea yule dada wa kazi. Msikilizaji. Kule Arusha kwa baba Mwaju ambapo roho ilikuwa inamuuma sana. Anashuhudia mke wake jinsi anavyopigwa romance kabisa na yule mtu. Huku lile jamaa likianza kumpapasa papasa kwa ustadi mkubwa sana hadi hapo baba Mwaju akaona mkewe jinsi anavyolainika. Naye hakuchelewa fasta fasta katoka zake na kwenda kwenye taksi ile aliyokuwa amekodi mara ya kwanza. Safari hii ikaanza ya kwenda hoteli nyingine. Hawakuchukua muda sana wakafika na baba mmoja alishuka huko akiwa anamwambia sasa kijana saa kumi na moja uje kunichukua hapa ili ni waiwancha wa ndege aliongea baba mmoja yule kijana akasema sawa mzee nitakuja wala tosijali kwa sababu namba yako ni nayo kama nikifika nitakupigia simu tu basi kuna shida kijana usikumwema aliongea baba mmoja na kuingia hoteli ni mule huku akimzugazuga dereva taksi ili kama akienda kuulizwa huko asijue kapanda room namba ngapi Alipohakikisha hawezi kujua basi akapanda kwenye lifting na kwenda hadi kwenye chumba chake huko akawa naongea peke yake tu. <sighs> yani kweli yule mwanamke ndo akonifanyia mimi hivi kweli? Kasa hao misaada yote nilokuwa nawapatia wazazi wake hadi nyumba nimewajengea ila bado anataka kuniua. <sighs> na lengo lake la kuniua ili achukue pesa zangu. Sasa kashindwa mbo mbavu mkubwa yule. Aliongea peke yake baba Mwaju na kupanda kitandani akalala zake usingizi nao kampitia kwa sababu ya uchovu. Alijikuta nalala sana ila alikuja kushtuliwa na mlio wa simu iliyokuwa inaita. Alikurupuka kitandani kwenda kupokea ile simu. Alo kijana. Kumekucha tayari. Aliuliza baba Mwaju maana aliona kama vile kalala kidogo. Ndio mzee kumekucha sasa twende basi wai. Sawa nakuja hapa sasa hivi ngoja nijiandae. Sawa na kusubiri mzee wangu. Aliongea dereva taksi na kukata simu. Huko baba Mwaju ndo akawa anatazama kweli saa kaona ni saa kumi na moja na dakika tano. Hapo fasta fasta akakurupuka na kuingia bafuni, alioga haraka haraka na kutoka. Alivaa nguo zake na hapo ndo akatoka fasta fasta hadi nje. Akamkuta dereva taksi, katulia zake tu anamsubiri. Ah, kijana, nimechelewa kidogo eh? Hapana mzee hujachelewa, shikamo kwanza. Mara banona Mwanzangu ndo umeniamsha bana maana mwanzo wako nilinogewa kweli na usingizi kwa sababu ya uchovu. <laughs> ni kweli si unajua mimi dereva hivyo niliamka tangu saa kumi huko nikiwa na kagua usafiri wangu. Kama kuna sempa miharibika basi nirekebishe na nikaona tele na pancha hivyo nikaanza kulishughulikia mapema sana. Kwa hiyo nimemaliza kwenye miji ile siku 11 moja moja hivi ndio maana nikaja hapa kwa kufasta. Aliongea dereva taxi kwa urefu zaidi stories zikaendelea hadi ulipofika uwanja wa ndege. Hapo baba Mwaju akashuka alimlipa dereva alimpatia kama laki mbili. Akamwambia kijana asante sana kwa huduma yako nzuri na nashukuru sana nitakuja siku nyingine nikija huko nitakutafuta. Ah, sawa mzee wangu. Hivyo kuna shida mimi nakutakia tu safari njema kwako. Aliongea yule dereva huku akimshukuru sana kwa zile pesa alizopewa. Baba Mwaju alipanda ndege na kuanza kurudi nyumbani kwake huku akiwa haamini kama kapona kweli. Safari iliendelea ndani masaa mawili tu tayari. Walifika Dar es Salaam, baba Mwaju alifika na alipokelewa na dereva wake wa gari. Hapo alienda mpaka kwenye gari. Wakapanda na safari ikaanza kurudi nyumbani tena huku akishangaa, mbona mkewe hakumpigia simu kwa maana tangia jana eh akili jamkaa sawa. <sighs> Wale wajinga lazima walielewa sana ndo maana wamejisahau. 
Aliwaza hivyo baba Mwaju na alifika nyumbani huku dereva akipiga honi. Na geti likafunguliwa na mlinzi gari kaingia ndani hadi parking na baba Mwaju akashuka na moja kwa moja akaelekea mpaka Sevleni. Baba Mwaju alipofika Sevleni tu. Ah, baba umerudi karibu sana isi nyumbani. Shikamo. Marhaba nimerudi tena marhaba marhaba jambo mwanangu. Alitikia salamu baba Mwaju ambaye alika kwenye sofa la jirani na Lamik. <sighs> baba miss jambo kabisa za safari baba. <sighs> Mwanangu. <clears throat> safari hiyo hiyo ya jana. Nitakiwa nife. Ila nimekimbia huko na yule mwanamke nimemwacha huko huko akiona mwanaume mwingine. Hmm? Pole sana baba kuona yeye pitia. Ila ndo hivyo tutafanyaje sasa? Aliongea la Amek huko akawa na mtazama baba Mwaju ambaye alikuwa anataka ongee kitu lakini ghafla simu yake ikaanza kuita fast akaitoa na kutazama mpigaji alikuwa ni mke wake. Ilibidi ipokee. Halo. Jamani mume wangu uko wapi mpaka unanifanya usiku mzima sijalala na kutafuta wewe tu. Nipo nyumbani nimefika sasa hivi. Ha. Sasa kwani umeondoka bila hujaniaga? Hmm? Na ujelala hapo lienda kulala wapi kwa hara yako mwingine si ndio wewe mwanaume wewe. Kwa hiyo unanifanya mimi mjinga sana si ndio? Unanifanya mjinga kama wewe ambaye ulikuwa na mwanaume wako hapo. Mnapiga napigana tu mabusu bila aibu. Ulizani mimi nitavumilia kukaa hapo sio? Ha, mume wangu mimi una wapi? Au ndo unatutanjia tu ya, 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 ya kujitetea. Wakati jana wewe kuniacha mimi nimelala ndani. Eh, ulinaga ukatoka. Aliongea Eliza wewe mpumbavu nini? Nilipokuaga mimi sikwenda mbali. Kwa taarifa yako nilikuwa ipo meza ya tatu nyuma yenu ambapo wewe ulitoka chumbani na kuja kupigana pigana mabusu ndani mwa nomi lako lile. Napigana pigana mabusu tu. Sasa nasema hivi, kuanzia leo usikanyage hapa kwangu. Wewe baki huko huko na ile jana ume lako, mchenzi mkubwa wewe. Usioko na vadhira wala shukrani yangu na mateke, shukrani ya pundo unanifanyia mimi mateke. Mjinga kabisa wewe. Nimekwambia usirudi hapa kwangu. Nitakumwaga ubongo kabisa na risasi. Aliongea kwa urefu baba Mwaju kwa kumsimulia jinsi alivyomuona. Sio siri, alikasirika sana. Samee mume wangu ni shetani tukanipitia jamani. Sina muda na wewe mjinga baki kwa huyo huyo mpenzi wako. Na kutakia maisha mema kwako. Aliongea baba Mwaju huko akikata ile simu. La mke alibaki kimya tu anashangaa. <sighs> Do. Baba hapo uone kwamba utakuwa tayari ndo umechochea moto. Nalitambua hilo mwanangu la mke. Na mimi tayari nimejitolea kufa na kwanza mali zangu. Nimemwandikisha kila kitu mwanangu Majuma. Hivyo hata kama alikifa najua hamtopata tabu. Wewe mwanangu la meki jandaye. Ukafungua akaunti ili nikuingizie pesa ya kuendesha maisha yako. Nenda sasa hivi kajiandae. Kajiandikishe kufungua kadi ya benki. Sawa? Nenda pale. Kwanza kajiandae tutoke tu wote. Aliongea baba Mwaju huko akionekana kama ni mtu ambaye kachanganyikiwa kidogo. La meki alinyanyuka na kwenda chumbani kwake kwa ajili ya kujiandaa. Nam Msikilizaji. Tukirudi huko Arusha kwa Eliza. Alikuwa chumbani na mpenzi wake Kelvin wanajadili ya jana. Sasa mpenzi, hapa tusipoteze muda wetu. Moja kwa moja tuondoke sasa hivi ili usiku tumui yule mzee kazi ishe. Aliongea Eliza na kumfanya Kelvin atabasam kwanza. Unakiri sana mpenzi wangu. Ndio maana kupendaga sana. Twen tukaoge kwanza ili tukapande ndege tuai. Aliongea Kelvin na wakaenda bafuni kuoga huku wakiogeshana kwa mahaba kweli kweli. Hadi walipomaliza fasta fasta wakatoka na kujiandaa. Hapo ni haraka haraka wakatoka nje na kuchukua bajaji ambapo iliwapeleka mpaka uwanja wa ndege. Msikilizaji. Tukirudi huku kwa Lamek Tunamona akiona baba Mwaju Bank wanahamisha pesa. 
vipi la maiki milioni 500 zitakutosha kwenye maisha yako? Aliuliza baba mwaji huko akimtazama la meki ambaye alikuwa na furaha kweli kweli. <sighs> Mzee wangu dazani hapo umaskini na uaga. Kabisa kabisa. Tena ni nyingi mno. <laughs> la meki bana mbona hizi chache sana? Ngoja nikuwekee dola eh dola bilioni moja hapa point mbili. Na utaanzia maisha mwanangu. Aliongea baba mwaji na kumwambia muhudumu amaishe zile pesa haraka haraka na kweli haikuchukua muda zileingia kwenye akaunti ya Lamek. Lamek akapata ujumbe kupitia simu yake kwamba pesa tayari imeingia. Lamek alitamani kumbebe yule baba Mwajuma kwa furaha aliyokuwa nayo. Ah. Uh, sasa naona kwenye pesa tayari. Turudi nyumbani na hiyo pesa iwe siri yako. Hata Mwajuma asijue. Maana wanawake bwana nawajua sana. Ah, kwa hiyo sawa? Sawa mzee wangu sitamwambia. Aliongea Lamek ila kichoni kwake akanajiuliza. Kwa nini baba Mwaju ananiambia nisimwambie mwanae? Tena wakati ndo mchumba wangu ila ngoja nione kwanza. Alijiwezea Lamek huko akiona panda kwenye gari na kuanza kurudi nyumbani huku stories zikiwa ni nyingi sana. Unajua Lamek mimi nimetokea kukuamini sana na kukupenda sana jinsi ulivyokuwa. Ndio maana nimekupa ushauri kwamba mwaju usimwambie. Na lazima wewe umejiuliza kwa nini? Nimekwambia hivyo. Japo mwajuma ni mwanangu ila mwanamke muda wote na zao yote anakuacha solemba na anaolewa na mwanamume mwingine huku akiwa tayari kakufirisi kila kitu. Sijui tunaelewana. Sawa baba nimekuelewa. Nadhani umenifunza jambo. Na sasa nitakuwa makini sana. Aliongea Lamek wakati huo tayari walishafika maeneo ya Manzese ambapo baba Mwaju alisimamisha gari kwenye bonge moja la jumba ambapo alipiga horn na dakika chache tu geti likafunguliwa na gari ilizama ndani hadi kwenye parking ambapo walishuka hapo. Lamek alishangaa jumba lile. Hivi la Mike. Nikikwambia hii ni nyumba yako utajisikiaje? Ah. Tafurahi sana baba. Nilikuwa natazama tu kwenye video majumba kama haya. Alafu leo ije kwa kwangu. Siwezi kuamini. Basi ndo nakwambia sasa hivi kwamba hii nyumba ni ya kwako. Nilinunua kwa siri na nitakuandika kwa jina lako. Japo ubini wako si ujui mimi ila nimekuandika wewe eh na, na, na kama unavona kila kilichopo ndani ni mali yako kuanzia sasa hati ichukua utakuja kuishi na mkeo hapo baadaye aliongea baba mwaji huko akitabasamu sana lamiki akashindwa kujizuia kwa furaha hali aliyokuwa nayo alimkumbatia baba mwaji kwa nguvu sana huko mwanaume machozi akiwa namtoka Kwa nini baba unanifanya yote haya? Naomba uniambie tu usinifiche. <laughs> ni kawaida la meki mwanangu, ila nimefanya hivi kutokana na muda wote ule naweza nikafa. Huo ni kwamba wewe hutakuwa na chako. Maana mali zote atazibeba mwanangu Mwajuma. Ila baba Mwajuma si mchumba wangu tu. Tutafunga ndoa muda wote ule akimaliza shule. <laughs> Baba mbona unacheka? Au nimekosea kusema hivyo? Hujakosea kijana wangu, hujakosea hata kidogo. Ila nataka nikwambie kitu mwanangu Lamek. Niambie tu baba na kusikiliza. Kuna msemo unasema kwamba mwanamke mjinga anavunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Na je mwanaume mjinga? Naye anafanyaje mwanangu? Baba sijui. Sio umsemo labda unipe jibu wewe mwenyewe. Basi tambua kwamba samaki mjinga hujikanga kwa mafuta yake yeye mwenyewe. Sasa katafute maana ya msemo huu. Ndio utapata jibu. Na ukishindwa basi nitakuja kukupa jibu mimi mwenyewe. 
ila sio eleo ala sio kesho mwanangu <sighs> baba ujue umenipa mtihani sana najitahidi tu mpaka nipate jibu basi tuacheni nayo sawa la meki twende tukakagwe ndani ili tuwai kurudi nyumbani Aliongea baba mwaju na kwanza kuingia ndani huku Lamek akiwa nyuma. Msikilizaji. Tukirudi upande wa Kelvin pamoja na Eliza, tayari waliwasili katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius huku wanatizama mandhari ilivyokuwa nzuri sana hapo. Moja kwa moja walitoka nje na kupanda taksi huku akionekana wenye furaha tu. Dakika chache tu walifika kwenye hoteli kubwa ya nyota tano ambapo ndo taksi yule simama hapo Eliza alilipa tax na wenyewe kisha wakaenda mpaka mapokezi. Habari yako dada? Alisalimia Eliza kumsalimia mhudumu wa mapokezi. Safi karibuni jamani. Asante vipi tunaweza kupata chumba hapa? Eh vipo ni wewe tu utachagua kwamba unataka chumba namba ngapi chenye hadhi gani? Naomba chumba floor ya tatu hivi ndo nahisi huko kutakuwa kuzuri zaidi Aliongea Eliza na kutajua bei ya kalipa na dada yule akawapeleka hadi kwenye chumba hicho kisha yakatoka na akabaki Eliza na Kelvin <sighs> Unajua mpenzi wangu leo usiku inatakiwa tukakamilishe kabisa kazi hivyo basi inatakiwa uwapige vijana wako ili wajiandae kabisa tu uh, Usijali mrembo wangu, mimi nimejipanga kisawa sawa na safari hii hatuwezi kufeli maana vijana wa na molari kweli kweli. Aliongea Kelvin huku akiona chezea nywele za Eliza. Sawa mpenzi wangu, inatakiwa fanya haraka. Maana mimi natamani kuitwa mama sana. Huku nikimdanganya yule mzee kwamba mimi hmm? ni mgumba sababu yako. Sikutaka kuzaa naye maana ningemonia huruma. Aliongea Eliza na sasa Msikilizaji tunapata picha kwamba Eliza sio mgumba ila aliigisa tu. Ya, naelewa hivyo mrembo ila kwa sasa tutafute tu mtoto maana tunamaliza kazi leo. Aliongea Kelvin na kuanza kumpiga romance Eliza, Eliza mbaye alikuwa naguna guna tu kwa utamu. Msikilizaji tukirudi kwa Lameke na baba Mwajuma. Tayari Walikuwa wamerudi nyumbani na sasa mida ilikuwa ni usiku walikuwa napata chakula. I say. Nina ham sana kumsalimia mwanangu Mwajuma. Maana na isika leo sitomuona tena. Wala sauti yake. Hadi nitakufa. Mm. Babu sisemi hivyo bana. Nipo kamanda wako nitakutetea wala tasijari. <laughs> Lameki mwanangu. Usinchekeshe. Wewe unaweza kweli kunilinda mimi? Au unaongea tu sasa hivi kwa mdomo? Ila ukisikia tu mlio wa bunduki hapo unakimbia. Hapana baba siwezi kukimbia mlio alisasi. Mimi nitapambana. Mpaka tone langu la mwisho. Hmm? Tasa mimi utaki nife la meki. Acha tu nife maana wewe bado kijana mdogo sana. Na unatukio utengeneze familia. Ila mimi nimekula chumvi nyingi sana. Hmm? Hakuna shida hata kama nikifa. Ah. Sawa baba. Tuache na hayo mambo. Nomba kwanza isitoke hilo jambo. Sawa alameke, ila moyo wangu unauma sana. Na haijawahi kutokea moyo wangu kauma hivi. Lazima tukuna kitu lameki kitakwenda kunitokea. Usijali baba, mimi nitahakikisha kwamba nakulinda kwa nguvu zangu zote. Hutopata tatizo baba. Na kusikitikia sana la meki. Ila tambua, mimi kunilinda uwezi. 
Hivyo sasa tuniahidi kama utamtoza mwanangu Mwajoma. Na wala usianga ikikuniwaza mimi. Akija na wangu usilie bwana. We ni mtoto wa kiume. Unahitajika ujikaze ili uje kumbembeleza Mwajoma. Sasa baba wewe unajuaje kama uma utu unaenda kukukuta Mimi ninagundua kutokana na hisia zangu na hata kipindi cha zamani mama yangu alinibia ukiona moyo wako hautaki kufanya kitu ulichokuwa unafanya basi acha mara moja Na mimi nimekuwa hivyo ndio maana nikakwambia lazima tu kuna kitu kitanitokea Maana moyo wangu unauma sana Moyo wangu unauma sana kika hapa ila nikitoka tu nyumbani na kwenda sehemu nyingine moyo hauumi sasa mzee wangu natambua hivyo basi tuondoke tu hapa nyumbani tuondoke wote tukatafute sehemu nyingine ya kulala umechelewa tayari mwanangu umechelewa mwanangu lameki maana sasa hivi ni usiku na kingine tayari tutakuwa tumewekewa ulinzi wa siri. Ina maana tukitoka tu sasa hivi hapo nje. Lazima kutoka kuna watu ambao kazi yao ni kutuchora, kutufuatilia. Sasa tunafanyaje baba? Maana hii ni hatari kweli. Nenda tukalale mwanangu kesho ndo tutapanga nini cha kufanya. Aliongea baba mwajo mbaya alisimama huko akitaka kuondoka na kwenda chumbani kwake. Sawa basi, ila baba tukalale wote ili hata likitokea la kutokea nikusaidie. Hapa nakalale tu mwanangu mimi nikiona so na wai fast takuja huko. Nitakushtua. Aliongea baba mwajo na kwenda chumbani kwake huko la meki akibaki sebele ni pale anajua zia tu itakuwaaje hapa leo silali inatakiwa ni blinde huyu mzee ngoja nikatulie chumbani kimi yani wasubiri hao wajinga wanaotaka kuja kumua aliongea la mek peke yake na sasa kanyosha moja kwa moja mpaka chumbani kwake Msikilizaji Kwa upande wa Eliza mambo yalikuwa yamenoga kweli kweli maana Eliza alikuwa juu ya kifua cha mpenzi wake Kelvin huku akiendelea kuenjoy kweli kweli raha na huba kutoka kwa mwanaume wake huyo Basi walifanya we Eliza alikuwa analalamika sana ambaye a atali si mchezo baada dakika mbili wote tayari walikuwa wameshafika katika kilele cha mlima Kilimanjaro huko kihema tu utazani mabata mzinga <sighs> kweli mwanaume wa kiboko yani mmm maana soko penzi hili lilonipa kabisa mpaka nachanganyikiwa mwenzako <laughs> Bora kawaida tu mpenzi kwanza hapo bado sana nitakupa vitu adimu adimu. Ya, yeah, yani ule mzee alikuwa anani anipaka tu shombo. Nilivumilia tu kwa sababu ya pesa. Hapa nilipo natamani hata tusiondoke tufanye tu kila muda. Oh. <laughs> Mbona itakuwa majanga sasa wakati tuna kazi? Ila ngoja tumalize kazi kwanza ndio utafurahi zaidi kwa maana siku tatu tunajifungia tu ndani tunakula raha yani kufanya tu mapenzi kula chakula yani bas kunywa kulewa ndio itakuwa kazi hiyo tu Aliongea Kelvin kwa kumshikashika kidevu Eliza Eliza ambaye alikuwa na rembua tu ah, Sawa twende basi tukaoge maana vijana wako watakuwa wapo nje kwa mzee yule wanatusubiri Do afu kweli umenikumbusha mpenzi ilianza kujisahau Aliongea Kelvin na kumbeba juju Eliza hadi bafuni ambapo alifungulia bomba la maji na kuanza kuoga kwa raha zao 
maana ulifanya michezo ya kitoto humo hadi walipomaliza ndo akarudi chumbani kwa ajili ya kuvaa nguo huku Kelvin alivaa haraka haraka na kuanza kukagua bastora yake kama ina risasi za kutosha huku Eliza ndo akawa na jipodo watu Kelvin alipomaliza kucheki bastora yake akamgeukea Eliza Du Wewe mwanamke unajiremba kama vile bibi harusi bwana Twende bwana tunachelewa bure Mhm Mwanaume wewe una bug za jamani haya twende Aliongea Eliza ambaye naye alimaliza na walitoka hadi nje Ambapo jiji sasa ndo lilikuwa linazidi kuchangamka kwa uzuri. Kelvin na Eliza walichukua safari na kupanda. Safari ilianza huku story nyingi sana hadi walipokaribia. Ndio Kelvin akamwambia dereva yule, "Asimame." "Oh bro. Tuacha hapo bro. Tumefika." Aliongea Kelvin na usafiri ule ule upanda ukasimama huku akishuka na kumlipa yule dereva. Mwana asante mwanangu takutana basi kijueni tena kesho. Aliongea yule dereva na kuondoka zake huku Kelvin na Eliza walisogea hadi kwenye nyumba ya baba mwaju ambapo walikuta vijana wanne tu pale nje. Semku tumekusubiri sana hadi ilibidi baki kidogo tutondoke zetu. <laughs> Nilijisahau kidogo sasa tusipote semuda. Wewe Eliza ni mwenyeji hapa gonga geti. Namliza kifungua tu tunamzamisha faster. Tunamzimishi yani tafsi tunazama ndani. Sawa nimekula mpenzi wangu. Alijibu Eliza na kusogelea geti dogo na kuanza kuligonga huko kina Kelvin wakijificha kwanza ili wasionekane. Akagonga tena mara mbili mfululizo. Liza kwa Eliza, nani wewe na una shida gani usiku huu? Mimi ni Eliza mke wa baba Mwaju. Nimerudi safari nimefika sasa hivi mjini. Kumbe umerudi bwana, nisubiri na kuja hapo. Aliongea mlinzi kwa sauti ya changamfu kweli kweli baada ya kumjua. Ukueleza kiogeukio kina Kelvin na kuonyesha ishara kwamba wakae tayari, maana mlinzi ndo anafungua geti. Kweli mlinzi wa watu maskini yule mzee alikuwa hajui chochote kile. Akaufungua mlango huku akiwa anaongea. Oh, nilikumisi kweli mama kwenye nyumba, timu umerudi bwana. Hakumaliza sentensi yake yule mlinzi alikutana na buti la uso ambapo likamrudisha ndani kule. Hapo jeka sawa tayari vijana wa Kelvin walimfikia na kumpiga kwenye mishipa ya fahamu. Hapo hapo mlinzi alipoteza fahamu. Eliza kaongozana na Kelvin na vijana wake ambapo walikwenda moja kwa moja hadi kwenye mlango wa Sebeleni. Eliza alijaribu kusukuma akakuta tayari umeshafungwa. Ila kwa sababu alikuja kwa kazi maalum, basi Kelvin akatoa funguo ambayo ina uwezo kufungua pale. Tena kiulaini kabisa. Yaani hiyo funguo inafungua kila mlango. Hapo Eliza ndo akawa kwanza kuingia huko Kelvin akifuata mule ndani. Kulikuwa kuna giza pale Sebleni. Eliza kwa sababu alikuwa ni mwenyeji, alianza kunyosha moja kwa moja hadi kwenye chumba cha mume wake. Huku wakiwa na nyata kweli kweli. Walivyofika tu Eliza alijaribu kusukuma taratibu na kweli bahati nzuri mlango ulikuwa upo wazi. Wakazama mpaka ndani. Walimkuta baba Mwaju tayari usingizi umempitia na koroma tu. Hapo Walijikuta Eliza na Kelvin wakitabasamu kabisa na Kelvin akasogea pale kitandani alipokuwa baba mwaju huku kashika pisto yake kwa umakini sana alivyomfikia tu alikaa kitandani na kuanza kumwamsha taratibu kweli baba mwaju alishtuka kutoka usingizini na wengi leo usingizi aliamka na kukutana na mdomo wa bastora kichwani mwake akaambiwa yani mzetu liye hivyo hivyo kabla sijakupaswa ubongo wako Alizungumza Kelvin na kumfanya baba mwaju aanze kutetemeka sana kwa uoga. Kwani vijana wangu nimefanya nini mnataka pesa? Semeni ni wape shilingi ngapi? Aliuliza baba mwaju kwa uoga kweli kweli huku akitazama mbele yake na kumuona mkewe Eliza ambaye alikuwa na tabasamu tu. Sikiliza. Ukitaka tusikuwe. Basi amisha pesa zako za benki zote kwenye akaunti yangu. Na ulipe atimiliki za mali zako zote nitakuacha salama. Aliongea Kelvin kwa sauti ya kibabi kweli kweli. Ah. Kwa hiyo mimi sasa hapo nitabaki na nini? Nikikupa vitu vyangu vyote. Na Eliza mke wangu, kwa hiyo hayo ndo malipo yangu ule mko nifanyia. Kwa hiyo mote nilo kutendea. Bado jarisika tu. Ama kweli shukrani hapo na mateke na kweli mateke leo yananipiga. Kelele mbwa wewe. Nani mkeo mjinga wewe? Mimi mume wangu ni huyo hapo tu. 
kwako nilifuata kuchukua pesa tu hivyo usinipigie kelele nisije kukuua bure sasa hivi aliongea kwa ukali sana na kufanya sauti yake ipenye hadi kwenye chumba cha Lameki Lameki ambaye alikuwa chumbani kwake hakikuwa mbali sana na chumba cha babu Mwaju alishtuka Lameki kutoka usingizini na kusikiliza kwa makini akasikia sauti ya Eliza hapo akajua tayari kimenuka basi faster faster alishuka kitandani na kuvaa nguo faster huku akienda mlangoni kufungua huku kazima ta kabeba nondo yake bwana sasa alipofika mlangoni kila kijaribu kufungua mlango ulikuwa haufunguki ndipo akagundua kwamba umefungwa kwa nje hapo la meki alichoka sana alitamani kuvunja ila kaseta maana alijua maadui zake watasikia wakati anatazama tazama chini mara kaona kitu chenye kama kikaratasi hivi basi akainama na kuokota ambapo alivyotazama vizuri ilikuwa ni barua hivyo akarudi kitandani akachukua simu na kuwasha tochi huku kajifunika shuka maana hakutaka mwanga ule uonekane ili isije kuwa balaa tena sasa kafungua kile karatasi na kukuta imeandikwa ya kwamba Lameki alianza kusoma Lameki kijana wangu usangaike kuwaza nani kakufungia sio mwingine bali ni mimi baba mwaju nimefanya hivi yote kwa sababu ya maisha yako sasa basi kama nikifa nitunzie mwanangu nitunzie na mali zangu na kingine endapo utakuwa sasa na maisha mazuri basi nilipishie kisasi kijana wangu na kuamini sana hati za mali zangu zote zilizopo kwenye ndoo ya kitanda chako tunze vizuri tunza mali vizuri kijana nadhani utakuwa umeelewa asante Barua ilikuwa imeandikwa hivyo hadi Lameki anamaliza kusoma tayari chozi lilikuwa linamtoka kwa wingi. Alitamani kulia kwa sauti ila dijikaza na kujisemea. Nitalipa tu kisasi maana hata nikilia kwa nguvu naweza kufanya majambazi waje kwangu na kuniua. Huku baba ananiamini na akanifungia ndani ili nistoke. Basi nitalipiza tu kisasi. Alijiwazia Lameki na kujilaza kitandani tu huku akisikilizia jinsi baba Mwaju anavyolazimishwa aseme hati na mali ziko wapi Mzee nakupa nafasi ya mwisho sasa hivi la sasa na kutwanga risasi tu Aliongea Kelvin huku sasa kikoki bastora yake Koje ni wambeni ukweli msini uwe jamani Aliongea baba Mwaju kwa upole huku machozi yakawa namtoka tu kama mtoto mdogo. Sema haraka sasa unachelewa nini mbwa wewe? Aliongea huku akimpiga piga baba Mwaju ambaye baba Mwaju alimtazama Eliza kisha kataba Sam. Akasema hati zote za mali zangu nimempa kijana wangu anaitwa Lameki. Ile akimbie nazo tu. Maana niliwaona hata kabla hamjaingia. Kipindi mpogetini tu ndio nilimpatia. Hati na kadi za benki anazo nikimwahi mtamkuta njiani aliongea baba mwaju kwa uongo ambapo Kelvin na Eliza walijua ni kweli kabisa <sighs> wa twende tusichelewe kabla hajafika mbali ule mjinga aliongea Kelvin ambaye alinyanyuka pale kitandani vipi mpenzi wa mjinga ndio unataka umwache hivi atatusumbua baadaye siwezi kumwacha mke wangu Mana unashangaa tunamkosa yule kijana. Afu mzee si atatushtaki huyu. Aliongea Kelvin na kunyosha bastora yake alipo baba Mwaju ambaye alikuwa anatetemeka tu. Ah, jamani simlisema kwamba nikuambia ukweli mtaniacha hai. Aliongea baba Mwaju ambaye machozi yalimtoka sana. Kelvin bila huruma alimtandika risasi za kifua nne ambapo baba Mwaju alidondoka kitandani huku damu zikiwa nyingi sana zinamtoka. Kelvin na Eliza walitoka za nje na kusepa ambapo walianza sasa kumtafuta kijana Lamek. Lamek ambaye walikuwa wameambiwa na baba Mwaju kumbe hawa kujua wamemwacha mule mule ndani. Na Lamek aliweza kusikia kabisa milio ya risasi. Hapo ndipo akakumbuka kwamba inabidi apige simu polisi. Ila alivyofikiria kupiga simu polisi, mm, ye mwenye ni mwoga kwa sababu aliwahi kushuhudia majambazi wakivamia sheria ya mafuta. Hapo walipopigwa polisi walikuja baada ya lisali moja kupita ambapo walikuta tayari majambazi wameshakimbia. Hapo Lamek ndo alipopandwa na asira sana. Akaitupa ile simu pembeni 
na kwenda mlangoni na kuanza kuvunja ule mlango kwa naondo kwa nguvu mno. Alitumia nguvu zake zote hadi alipofanikiwa. Ndipo alipotoka haraka haraka kwanza akaenda chumbani kwa baba Mwajo ambapo alimkuta ndo karoa tu damu. Huku madamu yamemtapaka karibia kitanda kizima. Maana alikuwa na hema tu damu ndo zinatoka. Akihema tu damu zinatoka. Lameki alimfikia mpaka pale kitandani baba Mwajo na kumshika pale kitandani na kuanza kulia kwa nguvu mno. Baba jamani kwa nini hukuniachia mlango wazi? Ningekusaidia tu. Bora ningekufa. Bora ningekufa mimi kuliko wewe. Ndio kuja kumwambia nini binti yako Maju. Atanielewa mimi jamani. Niga aliongea huko analia kabisa mtoto wa kiume. Mara kashangana sikia sauti ya chini chini tena inaonekana ina maumivu sana. Mwanangu lameki usilie jikaze. Wewe ni mtoto wa kiume ukilia sana itakuwa so vizuri. Maana Mwajuma ndo atazimia kabisa sasa na kuomba nilindie binti ya bi, 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 binti yangu aliongea baba mwaju kwa shida sana na hatimaye alikata roho huku akiwa amekilaza kichwa chake kwenye mwili wa Lamek Lamek alilia kwa nguvu sana no baba no 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 amka jamani nitabaki na nani mimi baba alilia sana Lamek hadi dada wa kazi alikuja ambapo alitoka kulala huku akijifunga kanga moja Aliingia ndani mule ambapo alijikuta anakodoa tu macho. Aliganda utadhani mithiri ya mjusi ya na mlango. Alikuwa haamini kwa kile alichokuwa amekiona pale mbele. Lamek, ndio umemua baba. Alijikuta kiongea hivyo ile dada wa kazi na kutoka spidi mbio mbio huko akimwacha Lameki. Analia tu. Safari yake moja kwa moja kituoni na kuchukua polisi ambapo alikuja nao nyumbani huko akaingia moja kwa moja chumbani ambapo alimkuta Lameki. Polisi walivyofika tu wakamnyoshea bunduki huko akimwambia weka mikono yako juu haraka sana kabla hatuja kumwaga ubongo wako sasa hivi aliongea mmoja kati ya polisi wale lameki kwa sababu aliwapa mgongo akageuka na kukuta polisi wengi sana huko dada wa kazi akiwepo dada wa kazi akasema jamadi polisi huyu ndo kamua baba kama mnavyomuona tena tumemkuta hapa hapa aliongea dada wa kazi na hapo polisi walianza kumsogelea lameki na huko wapo makini kweli kweli. Wakamwambia nyosha mikono yako juu mjinga wewe. Tutakumwaga ubongo wako sasa hivi. Aliongea tena polisi yule na Lameki akatia amri. Akamkazia macho dada wa kazi ambaye alitabasamu mtu. <sighs> Majitu wa mjui ujambazi? Hmm? Alafu unataka kujifanya wewe odali pumbavu mkubwa wewe. Aliongea polisi huko tayari kashamaliza kumfunga pingu la meki. Lameki ambaye alianza kulia, alitembezwa kichapo na virungu na mabuti kwa kasi sana, yani polisi, he, walikuwa wanajipiga tu sehemu yote ile. Lameki akamwambia, "Jamani mbona mnanipiga kwa kosa langu ni nini? Kosa langu ni lipi? Mbona mnanitesa hivyo?" Alafu ndo mnajiita wana usalama kweli au uonevu. Aliongea Lameki ambaye alikuwa anachukua kichapo kutoka kwa polisi wale. Wakamwambia nyamaza mjinga wewe, usijifanye unatufundisha sheria. Hapa tulikuwa tunakuonjesha tu ila tambua utaenda kukipata cha mtema kuni uko nakoenda. Aliongea polisi yule na wakambeba msobe msobe huku wakiwaacha watu wanajaa sana lile eneo la tukio. Walimbeba msobe msobe huku wakiacha watu wamejaa kweli kweli. Lameki alifikishwa kwenye defender na kurushwa juu juu kama gunia la mahindi. Hapo polisi wakapanda na defender fast alikaondoka kwa kasi sana. Huku Lamek akiona ugulio maumivu ila bado anajiuliza kosa lake ni lipi alikuwa hatambui alifikishwa kituoni na kushushwa na ni virungu na mabuti tu ndio aliyokuwa akipokea ilikuwa ni tabu sana kwa Lamek Lamek ambaye alikuwa analia tu kama mtoto asijue nini la kufanya kelele jambazi mkubwa wewe ambaye eh unaua kabisa mtu yani ambaye amekuhifadhi toka mtani hadi sasa unaishi maisha mazuri. Ila bado tena unamua kweli binadamu watu na wema. Aliongea polisi mmoja huku akimfunga minyororo Lameki kwenye chumba cha mateso. Lameki akasema, "Hapana kaka. Ni mimi sijaua kweli jamani. Mnanionea tu bure." Aliongea kwa shida sana Lameki kutokana na kipigo alichopigwa. Kwa ni jambazi ya kiba anasema kwa kweli. Hawezi kusema hadi apewe mateso. Sasa hapo umefika kwa komando wa kazi. 
hiyo tuko kutesa tutakutesa sana mpaka useme kweli Aliongea polisi yule akiwa tayari kashamaliza kumfunga minyororo kwenye mikono pamoja na miguu. Hapo akaanza kumchania nguo kijana Lamek, Lamek ambaye alianza kutetemeka. Huku akijua basi leo sasa atafanywa kitu kibaya. Alishindwa kuvumilia. Alimwakuuliza tu, "Sasa mbona mnanivua nguo tena au mnataka kunibaka?" Aliongea Lamek kwa wasiwasi sana. Akajibiwa ndio, maana ulivyokuwa hivyo. Lazima tu tukubake. Ulizeni tutakuacha. <sighs> jamani, tambua ni mimi ni mwanume mwenzenu jamani. Kwa nini mnakuwa na rombaya namna hiyo? Aliongea Lameke huko anaanza kulia masikini ya Mungu. Hakuwahi kutegemea kama itakuja kutokea hivyo. Usikio. Unatupia kelele hapa. Nyamaza mjinga mkubwa wewe. Afande sudi. Nenda kamwite mkuu, kamwambie tayari. Aliongea yule polisi. Sawa Afande Maki, nakuja sasa hivi tu. Aliongea Afande Sudi huku akitoka nje na kuacha wawili tu Lameke akiwa analia kwa maumivu mno. Ni maumivu makubwa sana na yeye ni hatari. Mala mlango kafunguliwa na Eliza kaingia ndani huku akiacha tabasamu kweli kweli. Kumbuka Lamek alikuwa yupo utupu kabisa. Lamek kijana mtaani ambaye unajifanya kunitikisa mimi huna ujanja huo ukitaka nisikue basi nionyeshe hati miliki za mali aliongea Eliza huko tayari kamsogelea Lame Kelame ambaye alikuwa kakodoa macho asiamini kama polisi wale eh wanatumika na mtu binafsi Eliza katoa ishara ya afande maki atoke nje na kweli akatoka na kumwacha Eliza pamoja na Lame kitumule ndani Haya. Niambie sasa. Maana sitaki nikuumize. Sema kwa hiari yako tu. Hati miliki zote siku wapi? <sighs> Mimi sijui aliko zipi hicho mzee. Maana hakuniambia chochote. <laughs> Unajifanya unatunza siri, si ndio? Wakati mwenyewe kaniambia kwamba wewe ndiye aliyekupa hati miliki zote na ulikimbia nazo. Sasa unajifanya ujue, si ndio? Sasa nakuuliza kwa mara ya mwisho Lamek. Hati miliki za mali ziko wapi? Mimi nimeshakumbia sijui, mbona hutaki kunielewa bana? Lamek naye alijikaza kiume na kuongea kwa ukali mno. Oh, okay. Napenda sana watu kama nyinyi. Mnaojifanya kwamba mna ujeuri na kiburi. Sasa ngoja nikuoneshe na utasema wewe mwenyewe mali ziko wapi? Aliongea Eliza na kwenda handi kwenye switch ya umeme. Aliwasha na kuchukua nyaya. Sasa hapo ndo akamsogelea Lamek na kuanza kumpiga nazo shoti. Lamek alikuwa tu anaona jinsi mwili wake unavyovibrate. Alifanywa vile ndani ya dakika mbili tu. Lamek alikuwa hoi tayari. Hata maniki. Kachoka vibaya mno. Haya. Niambie sasa. Hati miliki ziko wapi? Kabla kabla sijaenda maana nimekuonjesha tu chai kidogo. Mimi nimekwambia kwamba sijui. Weka ulaniwe ni uwe tu. <laughs> Naona bado hujatosheka. Unataka tena. Sasa ngoja nikupenda wa yako. Aliongea Eliza na kwenda kwenye jiko la gesi. Si akaliwasha ile jiko la gesi na kuchomeka vichuma ili vipate moto. Akachukua mkia wa tai na kumsogelea pale. Bila kumwambia chochote kile, alianza kumchapa sehemu yote ya mwili. Lameke alibaki analia tu kama mtoto maana kafungo minyororo hana cha kujitetea. Utaniwa bure tu. Mimi si chochote. Aliongea Lameke ila ndio kwanza kama alimwambia Eliza endelea kunipiga. Hadi lipona Lameke kalainika sana ndo aliacha na kumsogelea. Haya. Niambie sasa hati miliki ziko wapi? Kabla sijakumaliza ufe hapa hapa. Aliongea Eliza ambaye alinyanyua kidevu cha Lameki, Lameki ambaye alikuwa na hema tu kwa maumivu. Alijitahidi kufumbua macho yake na kumtazama Eliza. Eliza ambaye alikuwa kaacha tabasamu kweli kweli. Lameki alijikuta anamtemea mate. Mate mbayo yalikuwa yamechanganyika na damu yakaenda usoni kwa Eliza. 
Eliza ambaye alikasirika sana akamtandika ngumi kwenye sehemu za siri. La mekele chayo kubwa sana. Utaniwa. Unakuwa una huruma. Kwa nini? Mimi si chochote. Alijikuta Lamek analopoka maneno hayo kwa sababu ya uchungwa kupigwa chembe za siri. Eliza hakuongea tena, bali alienda kwenye jiko la gesi na kutoa vyuma viwili ambavyo vilikuwa vyekundu kweli kweli vilikuwa vimeshakolea moto. Alimsogelea Lameki, akaanza kumchora mgongoni na kuja kifuani. Lameki ambaye alikuwa anapiga kelele hadi alipozimia, ndio Eliza aliacha kumtesa. Msikilizaji, tukirudi nyumbani kwa kina mwaju ambapo watu wengi sana walija, huku mwaju alilia sana hadi akazimia akazinduka kawa anaendelea tunakulia. Faida tendo alikuwa mfariji wa besti yake. Kwa maana alikuwa anatia huruma sana. Na siku ya mazishi ilifika na watu wakaenda kumzika. Huku mwaju ndo akawa hajiwezi kabisa. Ilimbidi faida tendo awe anamliwaza tu. Zilipita siku mbili msikilizaji. Baada ya mazishi siku hiyo mwaju na Faida ati walimwa kwenda polisi ili wakamone Lamek ambaye ndo alisadikika kwamba kamua baba mwaju kwa sababu walikuwa na gari basi walifika faster tu huku mwaju alikuwa wa kwanza kushuka alionekana ana hasira sana walifika dima pokezi na kumkuta polisi polisi akauliza ni wasidi ni mabinti akasema tumekuja kumuona Lamek yule aliyemua tajiri Aliongea mwaju kwa kujikaza sana maana hasira zilikuwa zimempanda mno. Polisi akamwambia oke okay, sawa nifateni. Aliongea polisi yule na kwenda hadi kwenye mahabusu na kumtoa Lamek ambapo alipotoka tu akakutana uso kwa uso na mwaju pamoja na Faidati. Hapo Lamek akajua kwamba kaja kutolewa. Ila haikuwa hivyo bali mwaju alimtandika kofi zito sana Lamek. Nusula dondoke chini. Lameki alijikaza tu kiume. Huko akiwa bado kadua asiamini anachokiona. Akiwa ameshika shavu lake. Akamuliza Mwaju mpenzi kwa nini wanipiga? Au ndo salamu za siku hizi hizo. Mwaju akasema anaomba unikome. Ni som pesa wako. Mwanaume gani usiyokuwa na huruma? Unaenda kumua babangu? Kisa tu umiliki mahari, si ndio? Umiliki mahari zetu, si ndio? Kweli Lameki wewe ndo kunifanyia hivyo mimi? Umesahau nilipokutoa eh? Sasa nasema, utaozea jela humo humo. Mimi sina muda wa mtu kama wewe, mpumbavu mkubwa wewe. <sighs> Lakini mwaju, ungekuja kistarabu na kuniuliza vizuri, basi mimi ningekuambia kila kitu kilichotokea. Ila kwa ajili wewe unajifanya unajua, huku kijezwa maneno na dada wa kazi, bila kujua, kumbe yule ndio joka kubwa ambaye anakungata na kukupuliza. Sawa, kuna shida. Acha nikae jela. Hadi nitakapotoka. Uenda hata kwa msamaha wa rais. Au kwa msamalia mwema yote yule ambaye ataniwekea zamana, basi nitamshukuru. Alafu tapokuja kujua ukweli. Ndio utapokuja wewe sasa kunomba msamaha mimi. Aliongea Lameki kwa hisia sana huku machozi yakaona mtoka. Mpaka faida atakamunia huruma. Alimunia huruma Lamek. Na kuchanganya kule alikuwa akimpenda basi ndo balatu. Ila mwaju alimtazama kwa dharau sana Lamek. Alimtazama juu mpaka chini kisha akamwambia, "Na usiposema hati za mali ulipozificha itakuwa. Maana unangangania tu. Mangangania tu pesa ambazo sio za kumjinga wewe. Ulikuwa unapewa kila kitu na baba, ila bado ukuridhika eh? Na ukamwa kumua kabisa yani. Binadamu sijui mfadhiliwe mtu anataka awapendeje mtu akufadhili vipi?" Aliongea mwaju na kumsogelea Lameki Alimtandika kofi lingine tena. Makofi tena sio kuona idadi huku Lameki akiwa ametulia tu kimya. Alivumilia hadi mwaji alipotosheka kisha Lameki akamwambia, "Unajua ndo maana wahenga walisema kwamba akili yakwambiwa changanya naweza kwako. Alafu fikiri kabla hujatenda. Sasa wewe mwaji unakurupuka tu. Ila na imani hukunipenda ila ulitaka kunitesa. Ila kwa sasa siwezi kukwambia hati zenu ziko wapi. Maana maadui ni wengi sana. Basi siku nitakayotoka, nitakukabidhi kila kitu chako." ili uamini kwamba mimi sikuhusika asante ni kuja kuniona Aliongea Lameki na kuondoka zake akarudi mahabusu 
akimwacha Maju bado kwa kudoa macho tu huku Sfaidati machozi anamtoka kweli kweli. Maju ilibidi amgeukea rafiki yake na kumwambia, "Mbona unalia? Eh? Vipi wewe Faidati? <sighs> Unajua Maju best yangu. Lameki nina uhakika kwamba hajahusika na kifo cha baba yako. Kwanza Lameki hana roho kama ulivyodanganywa. Utakuja kujutia tu siku moja. Maana wenzako tunalilia kupata mwanaume kama huyo." Alizungumza faida tu kwa urefu zaidi. Lakini bidada huyu mwaje akasema, "Ha? Nikajua niambia mambo ya msingi kumbe ujenga ujenga mtupu kama unamtaka mchukue maana mimi siwezi kuwa na mwanaume asiyekuwa na huruma. Kwanza kule chuoni nimempata hensa boy kuliko huyo." Tena na pesa kwao. Alizungumza maneno hayo mwaje kwa kujitapa kweli kweli. Faida takamwambia sawa. Waje mimi nitapambana na Lamek. Hadi nijue ukweli ni upi kaua au la. Ha. Hivi faida tunaonekana wewe hu, 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 hukumia pale eh? ulipombe baba wangu kafa eh? Sasa kwanza leo urafiki mimi na wewe basi. Sikutaki uje kwetu. Na mimi siji kwenu mjinga mkubwa wewe. Unaungana na majambazi, unaungana na mauaji. Aliongea mwaju kwa hasira sana huko kitoka na faida takatoka kila mmoja akaenda kwao. Msikilizaji, siku zikasonga, miaka ikapita, sasa ni mwaka watatu, toka la meki, awe kwa mahabusu. Huku hajui mahakamani atapelekwa lini, ili ajutu moja kwa moja kwamba atatumikia adhabu yake, au itakuwa aje. Hakupelekwa, zaidi tuwa kuendele kupigwa kama mbo mwizi, akiambiwa taji wapi hati zilipo, ila la meki, aliweka ngumu, hakutaja na hajawahi kumuona faida tu wala mwaju aje tena pale gerezani Siku hiyo Lamek alikuwa na mawazo sana ambapo machozi alikuwa namtoka maana sasa hajui atatoka lini wala hakujua hukumu yake ni kifungo cha maisha au kunyongwa bado hajui yeye yupo yupo tu Hivyo ilimfanya ajihisi mtu asiyekuwa na bahati kabisa yani Wakati anaendelea kuwaza mara alikuja polisi na kumwambia Lamek toka nje kuna dada yako kaja kukuona fasta mjinga wewe ndio nakaa kama mjinga mjinga wakati wewe mtoto kiume hebu jikaze Aliongea yule polisi huko akimpiga pigia Lameki kwa kirungu walitoka mpaka kwenye chumba kingine ambacho kilikuwa kina meza na viti viwili Lameki alika kwenye kiti kimoja huko akimsubiri mwenyeji wake ambaye yeye kwa akili yake moja kwa moja alitambua kwamba atakuwa mwaju mara mlango kafunguliwa Aliingia faida tambaye sasa hivi alikuwa ni mkubwa kimwili na uzuri pia uliongezeka. <sighs> Habari ya Kolamek. Alisalimia faida tu kwa sauti yake tamu iliyopenya kwenye ngoma za masikio ya Lamek. <sighs> Salama tu faida za siku nyingi. Safi tu. Naona uliona kimu kutembelea jamani. Nisamee Lamek. Nilienda kusoma nje nchi. Ndio maana sikuwa napata nafasi ya mimi kuweza kuja kukuona. Hata hivyo nimemaliza wiki iliyopita na nimerudi nyumbani leo. Na leo leo nije. Bwana ni kawaida tu maana wewe unahitaji kujenga familia sasa. Ni halali yako. Ala usiwaze tu shemeji. Mzima lakini. Ya, mimi mzima ndo maana naongea na wewe hapa. Mhm. Mm Vipi tena? <sighs> Lamek, I'm sorry for that. Mimi nakupenda wewe. Domana sikutaka kuwa na mwanaume mwingine mpaka leo hii. Ili umu polisi. Tukafa maana mwaji sasa hivi kaolewa na uzito. Ha. Kwa hiyo mwaji kumbe ndo alichonifanyia. Sawa, nilivyoniambia kwamba na kweli leo mwaju kani saliti. Kabisa yani. Ila sawa. Aliongea Lamek kwa hasira huku machozi akawa namtoka. Faida tele msogele Lamek na kumtoa kitambaa chake akamfuta machozi huku akimwambia. Lamek. Hata mimi niliumia sana. Na ndio maana nikajitolea kwamba lazima nikutoe humu. Na tukafunge ndoa ili tumumize na yeye. Na usijali mipango imeenda sawa. Kesho nakuja kukuchukua maana dhamani imekubalika. Ila kesho ndo nimeambiwa nije kukuchukua. Ila 
usiku huu kuwa makini na nimeona kama wanakunyezana kunyezana hivi isije kuwa nataka kukufanyia kitu kibaya na 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 kumfanya lame kata basi hadi alijikuta anamkumbatia faida na kumpigia mabusu kweli kweli hadi wakajikuta wanaanza bwana kupigana romance pale paka lame kelvijitoa kwa Faidat. Faidat ambaye alikuwa na hema tu huku macho yamebadilika kabisa. <sighs> Akia nani lame kisquachi. Najisikia raha ninapokuwa na wewe. <sighs> Bona kawaida tu. Alijibu lame kina story zingine zikaanza kwa furaha sana hadi Faidat alipoaga na kuondoka zake. Huku lame akirudi mahabuso na akaendelea kukaa humo maasa nayo haya gandi kweli usiku kaingia huku lame kiusingizi hana kabisa maana yupo makini sana isije kamtokea wakamuua kweli bwana mida ya saa za usiku waliingia polisi wawili huku mmoja na tochi huku mwingine kashikilia sindano ya sumu lame aliwaona ila akajifanya naye kalala kama wenzake hivi ambapo usingizi ule wenzake ulikuwa umewapitia polisi wale walianza kumulika mfungwa mmoja baada mwingine baada ya mwingine bana walipomfikia Lameki ambaye alijilaza tu chini kimya alikuwa jalala. Aliwaangalia kiakili ambapo polisi wale hawakutaka kupoteza muda. Fasta fasta walitoa sindano yenye sumu na kutaka kumchoma Lameki ambaye uvumilivu ulimshinda. Alipiga teke ile sindano na kwenda kutua mbali kabisa huko. Polisi wale walivona mambo magumu fasta fasta yani walitoka mle ndani kwa speedi sana na kumwacha. Lameki ambaye sasa alikaa kitako huko akiwaza. <laughs> Kwa lesi usikia la mkuu uvunjika guu. Leo nimeamini. Je, nikipuuza maneno ya faida ti aliyoniambia? Ina maana tayari ningekufa. Aliwaza hivyo Lamik na hata usingizi pia haukuja. Alikesha mpaka asubuhi kulipopambazuka hapo sasa kidogo moyo wake ulikuwa na amani ya kwamba leo na yeye atende kijueni. Ndio anatoka mabusu. Ambapo kasota miaka mitatu. Mida ya saa mbili ndo alikuja polisi mmoja na kumuita Lameki ambaye naye alimfuata pale mapokezi ambapo alimkuta Faidati huku polisi wale wakimpa nguo zake na vitu vyake. Hapo akaenda mahabusu kubadilisha nguo na kuvaza kwake huku akiwaaga jamaa zake ambao tayari walikuwa wameshamzoea. Aliwaambia msijali wana, tutakuwa pamoja tutatembeleana tu. Alizungumza Lameki huko akawa na wapatano washikaji zake. Wakamwambia Paul Lameki hakuna noma mzee. Kakomae tu kimaisha. Waliongea hivyo wale wafungo wenzake. Na Lameki alitoka huku nguo zile za wafungwa aliziacha pale pale polisi. Alimwacha polisi mmoja hivi. Na yeye akatoka moja kwa moja nje hadi alipokuwa faidati na kumkumbatia kabisa huku machozi ya furaha yake yanamtoka. <sighs> Asante sana faida sijui ni kulipe nini. Maana umefua ndoto yangu tena. Usijali bana, mbona ni kawaida Lamek? Hebu tuende kwanza kupata chai. Alizungumza faida tena kumshika mkono Lamek hadi kwenye gari yake. Hapo wote wakaingia na ndipo faida akawasha gari na safari ikaanza huko kila mmoja akiwa kimya kweli kweli. Lameki aliitoa simu yake ambapo alikuta laini imefungiwa muda mrefu tu. Hapa kamuomba faida tisim. Naomba mara moja simu yako. Kama inasalio, kuna mtu anataka nipie. Aliongea Lamek na faida bila kuongea chochote akampatia. Na hapo ndipo uh, kijana Lamek aliandika namba ya mlinzi wa ile nyumba yake. Akapiga ambapo simu iliita kidogo na kupokelewa. Huko ikasikika sauti nzito kweli kweli ya kiume. Halo nani mwenzangu? Ilikuwa ni sauti ya kwenye simu. Lamek akasema unaongea na Lamek hapa. Oh, Lamek jamaa ni mzima kweli wewe? Ana nilijua umekufa bwana. Hapana mimi ni mzima, vipi nyumba yangu iko salama kweli? Ya, ipo safi kabisa. Ila mwaka huu ndio ulikuwa mwaka wa mwisho maana nilitaka nikachonge kadi tu hiyo nyumba ya kwangu. <laughs> Basi poa, nakuja leo. Nakuja kuitazama nyumba yangu. Aliongea Lamek na kukata simu. Wakati huo tayari walifika kwenye hoteli ya nyota tatu huko Faida Tech Park gari kwenye maeneo ya parking. Hapo bwana wakashuka na kuzama ndani hadi kwenye meza wakakaa na muhudumu alikuja kuwasikiliza kila mmoja aliagiza anachotaka muhudumu naye akaenda kuletea ndo akaanza kunywa hadi pale faida alipovunja ule ukimia
Sasa la meki. Tukitoka hapo tunaenda wapi? Nyumbani kwetu, si ndio? Hapana, siwezi kwenda nyumbani kwenu. Inabidi kwenda kwa kina mwaji kwanza. Nikamuoneshe hati za mali zake. Na mimi ni bebe vitu vyangu. Ndio nitaondoka na kwenda kuhamia kwenye nyumba yangu. Oh. Kumbe kweli ulimua baba mwaju nini? Maana tizo umezipata wapi? Hapana, <sighs> sio mimi. Ila ni mama yake mwaju ndo alimua. Kwanza yuko wapi? Naye yupo, wanaishi na mwaju. Maana tulivotoka masomoni siku ya msiba, mwaju alipokelewa na mama yake mdogo. Aliongea faida ti na kumfanya Lamek akune kichwa kidogo. Hapo tayari kamaliza kunywa chai. Mm. Ebu tuende kwanza huko kwa kina Mwaju. Aliongea Lamek na sasa walinyanyuka. Huku mhudumu alikuja. Faida ti akalipa gharama wakatoka nje hadi kwenye gari. Walipanda na safari kaza huku Lamek akiwa kimya anaanza atenda kumumbiaje Mwaju ile muelewe. Kwa sababu hapa kuwa mbali basi walifika na faida atakapaki gari na kusubiri kidogo mlinzi kuweza kufungua geti. Wakaingiza gari mpaka sehemu ya parking ndio gari kasimama. Faida tina lame kwa kashuka. Huko faida akawa ndo kwanza kutangulia hali kwenye mlango wa sebleni ambapo mlango ligongwa na sauti ya mwaju ikaisikika ingi ya mlango kwa wazi. Aliongea mwaju na faida ataka usukuma mlango na kuanza kuingia ndani. Mwaju alipomuona tu akakunja sura yake kisha akamwambia, "Haya mama umefata nini nyumbani kwetu?" Kabla hajamaliza sentensi yake, Mwaju alibaki kakudua macho alipomuona Lamek ambaye anaingia ndani. Yaani hadi Eliza mwenye alishtuka alipomuona Lamek. Tena dada wa kazi alitamani hadi kukimbia kabisa. Ah, ah. Mwaju mpenzi wangu, mbona unashangaa sana? Vipi? Aliuliza mpenzi wa Mwaju huku Lamek alikuwa na mtazamo yule jamaa. Alikuwa anaongea jinsi alivyoshiba kwa misuri na mwili wake ulikuwa ni mkubwa sana. Ya, yeah, na mshanga huyu maana ndo aliyemua babangu. Alafu nashangaa kachua tena vipi hii? Aliongea Mwaju huku machozi yakianza kumtoka. Lamek akasema, "Kwa hiyo Mwaju, yani bado unaamini kweli mimi ndo nimemua baba yako, si ndio?" "Sawa." Aliongea Lamek huku akimtazama Eliza mbaye alikuwa kimya na dada wa kazi. "Ndio umemua babangu? Kwa nini semini? Ila tambua Lamek, baba alikupenda sana." Hata mimi nilikupenda ila kwa kitendo ulichokifanya na kuomba utoke huko ndani. Toka na uchangudo wako. Toka kwangu alaka kabla sijawatwanga risasi hapa. Aliongea kwa uchungu sana mwaju. Lamiki akamwambia sawa, mimi sikuja hapa labda kutaka kuja kukaa mwaju no? Mimi nilikuja tu kukabidhi hati miliki ya mali zako. Kama alivyoniachia husi ya baba yako kabla hajafariki. Hivyo sije kusema kwamba nimekuja kukaa ila tambua kwamba hapa ulipo unaishi na nyoka tena kobla ambaye atakuwa muda wote ule yupo humo mundani na ndiye aliyemua baba yako kwa tama ya mali ila alichelewa kidogo tu maana baba yako alinikabidhi hati zote huko akiniambia nikutunzie hali utakapomaliza masomo yako na sasa najua tayari umemaliza hadi kazi utakuwa umepata hebu tazama majeraha mwili ni mwangu nilikuwa na teso na polisi ili niseme tu hati ziko wapi na mimi nilikubali. Nilikubali kufa. Lakini sikuwa tayari kuweza kutaja hati miliki zilipo. Sasa twende ukachukue hati zako chumbani kwangu. Nam. Alizungumza maneno hayo lame kia hadi machozi yakawa yanamtoka. Machozi yanamtoka kama maji alivyovua shati mwili mzima maalama maalama maala, maala, mijeredi tu. Basi wakaingia chumbani alipokuwa na laala Lamek huku watu wote na Eliza pia Mwaju mpenzi wake mpya Mwaju dada wa kazi na Faidati wakaenda mpaka huko chumbani kila mmoja alikuwa kimya sana Lamek alienda moja kwa moja hadi kwenye draw ya kitanda akafungua akachukua kibegi kidogo ambacho kilijama karatasi mengi tu Sawa. So, Tuni nisi blend ili nikafungue na kukabidhi hati zako. Aliongea Lamek huku Mwaju akawa anitikia kwa kichwa tu. Alikuwa anaona kama aibu fulani hivi. 
wakatoka sebuleni ambapo Lamek alisimama katikati ya sebule. Akafungua kibege kile kisha akaanza kutoa karatasi moja baada nyingine. Huku akimonesha Mwaju na kumuuliza. Haya. Mwaju. Hati zenu zimeenea au hazijenea? Lamek aliuliza huku na mtazama Mwaju ambaye katika kukagua hati ndo alikutana na ile barua ambayo aliandikaga marehemu baba yake. Alisoma mpaka mwisho ndo akatambua kwamba Lamek hana makosa. Mwenye makosa ni mama yake mlezi. <sighs> Zimene Alamek. Ila nilikuwa namba msamaha sikujua kama kweli hukumua baba. Usijali nimekusamea. Ndio maana nimekuja kukupa hati zako. Za mali zenu. Mwaju siwaze. Hata kama zimeenea, ngoja mimi niende zangu. Nakutakia maisha mema na mchumba wako. Lamek aliongea kwa uchungu sana huku moyoni akiwa na umia kweli kweli kwa sababu alimpenda sana Mwaju. Hapana Lamek, usiondoke jamani. Utaniacha peke yangu na wabaya wangu. Ndio ataniua vizuri na ukumbuke kwenye barua ya baba alikwambia wewe ndio usimamie mali zangu kwa sasa. Mbona sasa unaondoka? Aliongea Mwaju huku akawa anapiga magoti na kushika miguu ya Lamek ambaye alimtazama Mwaju kisha akamwambia, "Nadhani mimi sikustahili niwe hivyo." Ile mradi imekulindia mali zako na umepata mchumba wako. Basi atakusaidia kuendesha mali zako. Wala usiwaze tena. Sawa. Huyo msomi, mimi sijasoma hata darasa moja. Sawa mwaju. Wema nilokutendea unatosha. Maana sasa nikakaa hapa. Nikikushuhudia upo na mwanaume mwingine. Mnakora la. No, siwezi bana. Nitakuja tu kuua. Afu baadaye nirudi na jela. Hapana, weka hatu na mpenzi wako. Aliongea lame kikwa hisia sana ambapo alimnyanyua maju akamkumbatia kisha akampiga busu la kumwaga akaanza kupiga toa zake kuondoka ila mwaju akawai mlangoni na kufunga na funguo kisha akamwambia lame hapana we ni wangu lame sitaki kukupoteza na kuomba usiondoke na ukaniacha mimi mwenyewe Aliongea mwaju huku machozi kimtoka lame akamwambia kwani ungenisikiliza siku ile ulivyokuja mabusu haya yote yasingetokea Nakumbuka maneno baba yako. Aliweka niambia nisimwamini mwanamke maana atakuja kunisaliti. Na kweli kama litabiri hivi. Sasa umenisaliti. Alafu tena unataka kunivurugia maisha yangu. Msaada nitaka kukusaidia mimi ni kuwaita tu polisi na kumkamata dada wa kazi pamoja na mama yako mlezi. Nitahakikisha wanafungwa. Hapo ndo msaada wangu kwako. Au unataka nini kingine? Nilikuwa nahitaji turudiane na kwa wapenzi tena kama zamani Lamek. Maana nimetambua thamani yako kwangu na mali zangu bila wewe <sighs> ningeishi kimaskini sana <laughs> unajua majuma usitake mimi nicheke usitake kunumiza moyo uliponiumiza panatosha hebu niambie kama kweli ungekuwa unanipenda sasa hivi ungekuwa na usichana wako na hiyo ndio leo niaidi itakuwa ni zawadi kwangu kiko wapi sasa wewe usichana wako unao Ni kweli la meki nilikuwa idi. Ila kwa sasa sina. Alinitoa ndule pale. Aliongea mwaji huko na mnyoshia mwanaume aliyekuwa amejazia hivi. La meki alimtazama yule jamaa kisha akamgeukia mwaji akamwambia mwaji, "Nadhani hadi hapo umeamini kwamba mimi na wewe basi. Kwa sababu huko nipenda na wewe jamaa wangu, mtunze sana mwaji. Nikija kusikia na mtesa, haki ya nani kichwa chako kitakuwa lali yangu. Sasa jifanye mtoto wa mjini." ndo tanjua mimi nani. Aliongea Lamek kwa kujamini sana utazania na nguvu hivi. Kwa hiyo Lamek, ndo nitaki tena. Aliuliza Mwaju kwa mshangao hadi akazimia ghafla. Yaani Lamek akamgeukia Faidati. <sighs> Faidati, piga simu polisi waje kuchukua mtumiwa ili kesho kutwa tuafikishe makamani. Aliongea Lamek na Faidati haraka sana alipiga simu. Huko Eliza na dada kazi wakaanza kutetemeka kwele kweli. Lamek alimsogelea Mwajuma na kumuinua na kumlaza kwenye sofa. Kisha hapo ndo akaanza sasa kumpepea sasa. Alimpelepea taratibu kabisa na baada ya dakika mbili polisi walikuja pale na Mwaju ndo anazinduka. Lamek akamkalisha kwanza. Akamwambia pumzika ili mwili wako upate nguvu kwanza ndo unyanyuke. Aliongea Lamek huko akiwa amemshika Mwaju, Mwaju ambaye Alitaka kunyanyuka. Ha. 
sasa polisi watumia ndoa hapa kwanza wana kesi mbili moja ya mawaji na nyingine ni kunisingizia kwamba mimi ndo nimeua wakamateni wafunge kesho kuto tutawafikisha mahakamani aliongea la meki kwa sauti yake ya upole sana basi polisi nao kwa sifa alianza kuwapiga virungu vidogo vidogo huko Eliza akianza kulalamika sana Mwaju nisaidie mwanangu jamani kweli unaniacha hivi hivi niteseke wakati una uwezo kunisaidia aliongea Eliza huko analia maskini ya Mungu Yamaza mwanamke gani usiolidhika na kipato unachokipata mpumbavu mkubwa wewe aliongea polisi yule na kumtandika kirungu cha kwenye goti hadi alikaa chini hapo alibebwa msobe msobwe mpaka kwenye defender gari ya polisi wakaweko ndani pale ndani ya nyumba alibaki tu lameki faidati pamoja na mwaju ambaye alikuwa ni mpenzi wake sasa nadhani mwaju tutakutana kesho kutwa mahakamani sawa lamek bonda kunitesa sana wewe nimekumba msamaha ila hukutaki utaki jamani unataka nikufanyie nini labda ndo urudisha upendo wako kwangu Hebu nisikilize. Unaujua uchungu kiasi gani ninaojisikia? Ambapo niliposikia na mwanaume mwingine. Tena nakuja hapa. Unaweza kuniambia kwamba <laughs> Niseme shida yangu. Huku umekaa tu na dumi lako hapo. Nilivomeria. Sitaka kuanzisha ugomvi kwa sababu baba yako alinitahadharisha mapema sana hilo. Kwa sikutaka kuipa hasira yangu kipaumbele sana. Nimekonesha vitu vyako vya thamani sana sana. Ila bado huridhiki. Unaotaka na moyo wangu. Ni kifa na hisi ndio utafurahi, si ndio? Tasalame kutakufa na nini? Au ndo hasira kwa sababu sina tena usichana wangu? Hapana. Hayo mambo ya usichana ni ya kawaida sana. Kwa maana kwa karne hii ni mmoja mmoja sana kumpata mwanamke ambaye ni bikra. Hivyo sijawaza sana hilo mimi. Ila hujiulize baba yako kafa kwa ajili gani? Kama sio mapenzi na tamaa ya pesa ya huyu mama yako mdogo. Maana na mume wake kabisa. Sasa unaniambia mimi hivyo. Sawa, nimekubali. Unafikiri huyu jamaa ambaye umemwonjesha itakuwaje kama hata nitafuta kwa mabaya ili aniue au kunirudisha tena jela? Nisikilize mwaji kwa hili utanisamehe. Kama utakuwa na shida yoyote niambie ila sio kuhusu mapenzi siwezi maana bado natamani kuishi na nijenge familia yangu pia kwa sihitaji kuingia kwenye visasi vya mapenzi tena kama una mtu wako baki naye ishi naye mpendane oya jamangu mtunze vizuri mwaju umjali bana sio kumtesa tesa tu aliongea lame kina kumwambia yule mpenzi wa mwaju ambaye aliitikia kwa kichwa Huko Lame kialiaga na kondoka zake hadi kwenye parking. Faida ya kwa gari na safari kanza. Huku story kidogo kidogo zikaz naendelea. Baada ya dakika walifika nyumbani kwa Lamek ambapo alipiga honi na geti likafunguliwa. Faida ya kaingiza gari ndani kwenye parking ambapo Lame alishuka. Huko Faida naye akifuatia. Huku mlinzi akija kwa kasi sana akiacha tabasamu. Ah, boss. Siamini yani nilijua tayari umekwenda na maji. <laughs> Saidi umeanza utani wako si ndio unafikiri kufa kuna mtu anapenda? Ah, no, umenenepa kweli mwangu liko wapi kwa ni bosi? Ah, yale unikuta wewe. Acha tu mwanangu. Ila nilikuwa mabusu miaka yote hiyo yani. Ah, pole sana bosi, ila ndo maisha yalivyo. Na mimi hapa nikaona kime kimezidi ikabidi nianze kufanya mpango wa kupeleleza. Ni kama umekufa basi nijimilikishe nyumba ili iwe yangu tu. Maana mpaka sasa, ah, si ni muda mrefu. Unajua mimi nimesubiri sana mishahara yangu hadi nikachoka nikaona sio mbaya sana nikaamua tu kumoa yule dada wa kazi sasa tuna mtoto mmoja ndo na naye kama mke wangu umefanya la maana sana ila nisameni kwa kwa nyima mishahara yenu kwa muda mrefu sana hivyo kesho kila mmoja nitamlipa pesa zake na tutaishi wote hapa hapa kama familia moja maana umenilindia nyumba yangu vizuri sana kwa hiyo uh, sijui nisemaje huko kata tamaa eh, kwa hiyo mimi nikwambie tu kwamba pesa mimi nitawalipa sawa alafu mimi sio bosi wako tena mimi ni mdogo wako maana ni mkubwa kwangu aliongea Lamek na kumkumbatia Saidi ambaye alifurahi sana <sighs> si asante sana Lamek na kwa hili nitakufanyia kazi yoyote ile utakayonituma <laughs> sawa tukaribishe basi mwenyeji ndani maana wewe ndio mwenyeji sasa 
<laughs> Karibu ni ndani bwana. Ila kabla hujaingia ndani, nitambulisha huyu ni nani. Ah. Nilisahau kabisa. Yaani kwamba nimekuja tu na mtu. Uh, sikiliza. Ah, uh, faidati. Mawazo yako mengi sana. Ah, uh, Saidi, huyu ndo mpenzi wangu kwa sasa. Ndio kaniokoa kwenye janga la kuendelea kusota kule jela. Hapo sasa sawa. Tunaendelea basi ndani. Maana jua mke wangu atakuwa kaandaa kule chakula tayari. Nam. Maneno hayo aliyazungumza yule mlinzi Saidi. Na kweli alitangulia hadi ndani ambapo walikuta yani ni pazuri sana. Hapo akatulia kwenye masofa ambapo palikuwa kuna mtoto ambaye ndo kwanza alikuwa anatembea. Alianza bwana tete, hapo hapo alimfuata baba yake, Lameke alitabasa mtu. <sighs> Yeye natamani sana mimi ndo ninge anki kwa mwanangu. <laughs> au sijali utapata tu lameki kwa maana mpenzi mmoja aliongea yule mlinzi Saidi na faida tena alitabasamu mtu mara alikuja mke wa Saidi ambaye alienda hadi kwa lameki na kumkumbatia huko akimwambia ha macho yangu au naona mchana jamani eti mume wangu huyu ndo boss si lameki kweli aliongea mke wa Saidi basi siku hiyo ilikuwa ni furaha mtupu naambiwa ilikuwa ni furaha sana Mke wa Saidi alienda jikoni na baadaye akatoka na sahani ambapo ilijaa nyama tunakumpatia Lamek huko akimwambia, "Hebu kula kwanza bosi wangu. Maana umekaa sana mahabusu ukila ugali marage tu." Aliongea mke wa Saidi ambapo Lamek alitabasamu sana, akamwambia, "Asante. Maana nilikuwa na hamu kweli ya vitu kama hivi." Aliongea Lamek huku wakila wote wengine wanacheka basi ili mradi furaha tu. Faida tie akazungumza kwa utani, "Sasa Lamek jamani, hata kama hujala muda mrefu hizo nyama eh ndio watu nikaribishi ah, ah mama utanisa metu maana sio kwa utamu huu bwana alizungumza lameki na watu kacheka msikilizaji baada ya kupita siku mbili siku hiyo lameki aliamka mapema sana na kwenda kujiandaa maana ndo siku ya kwenda mahakamani Kusikiliza kesi ya Eliza na wenzake ambapo aliwataja baada ya kipigo kirefu alichokuwa amekipata. Alijenda fasta fasta na kumaliza hapo alitoka nje na kumkuta faida ati tayari kaja kumchukua maana hawakai pamoja kutokana na bado hawajafunga ndoa. Aliingia kwenye gari la meki na kumkuta mtoto wa kike kapendeza hatari unaambiwa. <coughs> Sele umependeza mama. Hadi na kunya uivu. <laughs> Umeanza masera yako bana la mek mistaki. Ah kweli? Unajua usijua kumfanya Kim baada ya kusoma kesi akaanza tu kukutazama wewe jamani. Mimi nitaua mtu. He, nikiona na kushika shika ha. Kwanza ninapenda kukaa sehemu moja tu. Tunaenda kukaa sehemu moja huko tunakwenda. <laughs> Sawa. Aliongea la mek na wote walicheka sana huku faida atakawasha gari. Na safari kaanza ya kwenda kwa mwaji kumpitia ambapo hapa kwa mbali sana walifika na faida atakasimamisha nje gari hakutaka kuingiza ndani lameki alishuka na kwenda ndani kumwita ambapo alipofika sebleni alianza kusikia mzozo wa mwaju na mpenzi wake huko chumbani ambapo ilikuwa ni gorofani juu alisikia sauti ya mchumba wake mwaju akiongea kwa hasira sana nimekwambia hapa hutoki maana tangia yule jamaa yako atoke maabusu utaki kunipa unyumbe kila siku visingizio tu hapa Leo hata kukubaka nitakubaka tu ili mladi nizindue maana nina muda kweli kweli nimetoa bikra sijafanya tena na wewe mapenzi pumbafu Aliongea yule jamaa kwa hasira mno wakati huo Lameki alianza kupandisha ngazi taratibu akawa anaendelea kuwasikiliza pindo na polumbana Mimi nilikwambia sikutaki hunisiki na siwe kukupa penzi wakati mpenzi wangu karudi hata siku ile Uliniwekea tu dawa kwenye juisi yangu na nikalala fofofu ndo maana ukanitoa bikra yangu. Aliongea mwaju huku akionekana kukasirishwa kweli kweli. Ah, unaifanya mjanje? Unajifanya mjanje sasa hivi eh? Kisa ubogi wako katoka jela. Kama ulikuwa na uchungu naye. Mbona huku na kwenda kumtoa au una kwenda kumtembelea? Eh? Sasa hivi unaona katoka na unajifanya unampenda penda, si ndio? Aliongea yule jamaa kwa sira sana na ndipo bidada huyu mwaju akasema 
nisingeweza kwenda mimi wakati hata ndugu zangu wanajua kwamba yule ndo muuaji wa baba yangu hivyo nilitumia kili nyingi sana nikamtuma rafiki yangu faidati ili akamtoe hivyo mwanaipo nje usijijue kwamba mimi nilikuwa tunapenda akae kule maabusu hapana nampenda sana lamiki wangu najuta kwa nini nilikuwa rafiki na wewe ukanekea dawa na kunitoa zawadi ambayo nilikuwa na mtunzia la mke wangu na nitendelea kumpenda hadi kufa kwangu na nitendelea kumuomba msamaha tu aliongea mwaji huku machozi ya uchungu sana yanamtoka hapo jamaa aliposikia hivyo akamwambia basi sasa leo nitakufanya kwa nguvu iwe mara ya mwisho na mwisho tena aliongea jamaa yule na kumkamata mwaji vizuri tena kwa nguvu sana yani alimbananisha kweli kweli Mwajuma akasema niache bwana niache niache kwa lazima kama sitaki niache alipiga kelele Mwajuma wakati huo Lameki aliyesikia yote aliyosema Mwaju na kujua kwamba kumbe faida aliagizwa na Mwaju ndo akatambua kabisa kwamba Mwaju anampenda kwa dhati tena sana tu akajikuta na pando na hasira Lameki alivyosikia sauti ya Mwaju akilia akajikuta naingia bila hata hodi na kumfanya yule jamaa kumwacha Mwaju huku akishtuka kweli kweli hata Mwaju hakutarajia kama Lameki atakuja maana alikata tamaa tu kabisa alijua tabakwa <sighs> Kwa hiyo jamaa wangu ni kiburi jeuri au ni nini Juzi nilikwambia jukuhusu kumnyanyasa Mwajuma Mwajuma nenda kajanda yetu ndio makamani Niachie mimi uni mfundishe adabu Aliongea la meki na kuanza kumsogelea yule jamaa ambaye alianza kurudi rudi nyuma taratibu kwa uoga wakati huo Mwaju aliingia bafuni na kuoga La meki alimsogelea yule jamaa akamshika akamkaba akambananisha kwenye ukuta huku amempa roba ya mbao kweli kweli na kuanza kumwambia kwa leo sitokufanya chochote ila nikifumba macho yangu na nikija kufumbua nisikuone maloki baki hapa nitakupiga risasi ya kichwa tena ufanye faster mjinga wewe aliongea la meki huku kakunja uso wake kwa hasira kweli kweli huku akiwa mwacha yule jamaa ambaye alikuwa na mwili mkubwa ila ni mwoga sana Alivua chotu fast fast katoka speed akashuka ngazi na kwenda chini wakati huo mwaju tayari alikuwa ameshajiandaa wakatoka na Lameki huko kila mmoja yupo kimya walitoka mpaka nje ambapo alimkuta faida kwenye gari He jamani mbona mmechelewa sana alafu kuna mkaka katoka ndani kwa speed humo sijui kwa nini <laughs> uh, Kawaida bana twende tunachelewa Aliongea Lameki na safari ikaanza huko kila mmoja akiwa kimya sana. Walitumia dakika tano ndipo walipofika mahakamani. Watu walikuwa ni wengi sana. Huku andisho wa habari ndio siseme maana walikuwa kama uchafu. Basi Faidati alipaki gari vizuri na kushuka huku Lameki akifuatia na Mwajuma na waandisho wa habari fasta fasta wale wakimbilia ila polisi wawili waliwahi na kuzuia kwanza. Basi moja kwa moja waliingia ndani na kumkuta Eliza na wenzake wamepandishwa kizimbani huko akimwe kianza kusoma kesi. Eliza na mumeo Kelvin wakiwa na vijana wao wawili walimuua baba Mwaju kwa kutumia bastora kwa tamaa ya mali zao. Hivyo kwa sababu ya mujibu wa sheria kila mmoja atahukumiwa kunyongwa mpaka kifo. Aliongea hakimu maneno hayo na kufanya watu kila mmoja kushangaa sana maana ni hatari sana. Hivyo hapakuwa na laziada tena. Zaidi ya Mwaju na faida pamoja na Lamek kuwarudi nyumbani huku baya wao tayari wamehukumiwa kunyongwa tu na hapo akarudi nyumbani mwaji akaanzisha maongezi <sighs> Lamek ndio umekata kunisame kabisa ndio majuma kwani sio utapata mwingine tu wala usijali mimi naona sina thamani tena bora nijue nimfuate babangu huko alipo maana nimpendaye hanitaki Lamek na kuacha malu zitunze vizuri kwenye maisha yako <laughs> Nisikilize. Usifanye hivyo mwaju wangu. Mimi bado nakupenda sana tu wewe. Wewe ndo mke wangu. Usifanye hivyo maana asubuhi nimesikia yote. Hivyo kwa na maana tu. Tutafunga tu ndoa. Aliongea Lameki huko tayari alimfikia mwaju na kumkumbatia. Ha? Lameki, mimi je ndo unaniacha? Kwa wema wote nilokutendea? Aliuliza Faidati. Kwa nini ulindanganya Faidati? Sikutaki. Nitabaki na mjumba wangu. Maana unakana wewe ni mwongo. 
na utakuja kuniua kama iliza tu aliongea Lamek na faida takatoka huko analia msikilizaji baada ya kupita siku mbili mwaju na Lamek walifunga ndoa huko kila mmoja akiwa na furaha huko faida tinaye alimwa kukubali tu matokeo na maisha yake yakaendelea kwa furaha sana msikilizaji na huu ndio mwisho wa hii simulizi inayoitwa sababu ya mapenzi msimulizi inaitwa Uncle J kutoka hapa simulizi mix